கலையும் போராட்டமும் கைரேகைக்குடியில் கனவுப்பு வாழ்விலிருந்து கண்ணுவிழிக்கும் சொற்கள் தமிழ் தமிழர் தமிழக வரலாற்று வரைவு ராஜேந்திர சோழன் தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள் மலர்கள் விட்டு சென்ற விட்டுடத்தில் என்ற கொரிய கவிதையினுடைய மொழிபெயர்ப்பு ஜப்பா மிதக்கும் உலகம் என்கிற ஜப்பானிய கவிதைகளை மொழிபெயர்த்து தமிழ் ஆய்வுலகில் தீவிரமாக இயங்கி வரும் பேராசிரியர் பா ரவிக்குமார் அவர்களை முறையாக வரவேற்புரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த இனிய நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்பான முறையில் தலைமை தாங்கி இந்த நிகழ்வை நடத்தி கொடுக்கின்ற மாண்பமை துணைவேந்தர் குர்மித் சிங் அவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் அறக்கட்டளையை மிக சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக குடும்பத்தோடு வந்திருக்கின்ற ஆனந்தரங்க ரவிச்சந்தருடைய குடும்பத்தாருக்கும் மேனாள் துணைவேந்தர் திரு ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் பல்கலைக்கழக நூலகருக்கும் மாணவர்களுக்கும் புதுவையிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற சான்றோர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு மிக சுருக்கமாக சில கருத்துக்களை மட்டும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கின்றேன் முதலில் ஆனந்தரங்கரை பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் நான் சொல்லுகின்றேன் எந்த பரம்பரையிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்காக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இதை சொல்லுகின்றேன் ஒரு முறை கவர்னர் அவர்கள் ஆனந்தரங்கரை அழைத்து தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக சொல்லி உனக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை கேள் ஆனந்தரங்கா உனக்கு இந்த கிராமங்கள் எத்தனை கிராமங்கள் வேண்டும் எத்தனை ஊர்கள் வேண்டும் எதை வேண்டுமானாலும் கேள் என்று கேட்டபொழுது நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் பெரிய கதை இது அவர் ஆனந்தரங்கர் என்ன சொன்னாராம் இங்கு ஒரு பெண் சிறையில் இருக்கிறாள் அவரை நீங்கள் விடி விடுவிக்க வேண்டும் அப்படின்றாங்க 
உடனே கவர்னர் சொல்கிறாரு அதை நான் செய்து முடித்து விடுகின்றேன் உனக்கு என்ன வேண்டும் மறுபடியும் ஆனந்தரங்கர் சொல்கிறாரு இந்த விலைவாசி எல்லாம் உயர்ந்து இருக்கின்றது அதை நீங்கள் குறைக்க வேண்டும் அதை நான் செய்து விடுகின்றேன் உனக்கு என்ன வேண்டும் மறுபடியும் கேட்குறாரு அப்போ ஆனந்தரங்கர் கடைசியாக என்ன சொன்னாரா எனக்கு வேண்டியதையெல்லாம் சுவாமி கொடுத்து விட்டார் அவர் கொடுப்பார் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொன்னாராம் அந்த பரம்பரையில் எப்பொழுதும் மற்றவர்களுக்காகவே கொடுத்து 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 சிவந்த கரத்தை உடைய ஆனந்த ரங்க ரவிச்சந்தர் இப்பொழுது இல்லை என்றாலும் அவர்களுடைய பரம்பரையை இந்த தருணத்தில் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்பதால் அவர்களை முதலில் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சென்ற ஆண்டு இதே நாளில் இந்த அறக்கட்டளை நடந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக அந்த பதினாறாம் தேதி அன்று அவர் மறைந்த பொழுது உடனடியாக ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு வந்தேன் அந்த புத்தகத்தில் ரவிச்சந்தர் ஐயாவை பற்றி நான் எழுதிய நான்கு வார்த்தை அது வாலியுடைய வார்த்தை அது மேனாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆருக்கு வாலி அவர்கள் எழுதியது அது அவருக்கும் பொருத்தம் என்பதால் உள்ளமது உள்ளவரை அள்ளி தரும் நல்லவரை விண்ணுலகம் வா என்றால் இந்த மண்ணுலகம் என்னாகும் என்கின்ற அந்த வார்த்தை எம்ஜிஆருக்கு மட்டுமல்ல ஆனந்தரங்க ரவிச்சந்தர் அவர்களுக்கும் பொருத்தம் என்பதால் அதை இந்த புத்தகத்தில் நான் சேர்த்தேன் ஆனந்தரங்கரை பற்றி நிறைய பேர் பேச விருக்கின்றார்கள் ஆனால் நான் ஒவ்வொருவராக அறிமுகப்படுத்தவும் நேரம் இல்லை துணைவேந்தருடைய காலம் எனக்கு நன்றாக தெரியும் எனக்கு தெரிந்து தொடர்ந்து தமிழ் துறைக்கு இரண்டு நாட்களிலும் நேரத்தை ஒதுக்கி நம்முடைய துணைவேந்தர் வேறு எந்த துறைக்கும் கிடைக்காத ஒரு பெருமை நம்முடைய துறைக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றார் துணைவேந்தருடைய அந்த அன்பை என்னால் இந்த புலத்தின் சார்பில் என்னால் வணங்கி மகிழத்தான் முடிகின்றதே தவிர வேறு எந்த வார்த்தையும் இல்லை அவரை நான் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் அதே போல இந்த நிகழ்விற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பின்புலமாக இருந்து செய்தவர் எனக்கு எல்லா உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருப்பவர் நம்முடைய புல முதன்மையர் அவர்கள் அவர்தான் நம்முடைய மேனாள் துணைவேந்தர் ராஜேந்திரன் அவர்களை என் கே வி ராஜேந்திரன் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அறிஞர் எனக்கு தெரிந்து ரெண்டு மொழிகளில் தமிழிலும் சரி ஆங்கிலத்திலும் சரி சிலர் ஆங்கிலத்தில் நன்றாக உரையாற்றுவார்கள் சிலர் தமிழில் நன்றாக உரையாற்றுவார்கள் ஆனால் இரு மொழியிலும் மிக நம்மையெல்லாம் கட்டி போடக்கூடிய அளவிற்கு பேச்சாற்றல் நிறைந்த ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் நம்முடைய என் கே வி ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்கள் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து மேனால் துணைவேந்தர் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவரை நான் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இந்த நிகழ்வை ஒரு ஐந்து நாட்களுக்குள் தான் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும் என்று நான் பல்கலைக்கழக நூலகரை அணுகிய போது அவர் சொன்னார் அங்கு நூலகத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை நூல்களையும் நான் இந்த தமிழ் துறைக்காக நான் கொடுக்கின்றேன் அதை மாணவர்கள் கண்டு கழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு நூலகத்தை ஒரு சின்ன நூலகத்தையே நம்முடைய பல் நம்முடைய நூலக தமிழியர் புலத்திற்கு அளித்திருக்கின்றார் எனவே அவரையும் நான் நம்முடைய புலத்தின் சார்பில் வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் நண்பர்களே நண்பர்களே இங்கு இங்கு வந்திருப்பவர்களை எல்லாம் ஒவ்வொருவராக நான் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டிருந்தால் நேரமாகும் ஆனால் ஒன்று இரண்டு சொற்கள் மட்டும் முக்கியமானவங்க பற்றி மேனாள் இயக்குனர் பில்கில் அவர் இப்பொழுது சம்பத் சார் இவர் யார் என்றால் உங்களுக்கு இந்த மாணவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகின்றேன் முதன் முதலாக இங்கு முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் நம்முடைய தமிழியர் குளத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் இவரும் சிலம்பு செல்வராசு அவர்களும் தான் சிலம்பு செல்வராசு அவர்கள் இந்திய இலக்கிய சிற்பிகள் வரிசையில் சாகித்ய அகாடமி ஆனந்தரங்க பிள்ளையை பற்றி ஒரு மிகச்சிறந்த நூலை எழுதியிருக்கின்றார் அவர்களுடைய இருவருடைய வருகை என்பது நம்முடைய தமிழ் துறைக்கு பெருமை சேர்க்கின்றது அதே போல ஆனந்தரங்கருடைய மிக முக்கியமான ஒரு நூலை இன்றைக்கு வெளியிட வேண்டும் என்று என்னிடம் நாமு தமிழ்மணி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார் அது ஆனந்தரங்க விஜய சம்பு என்கின்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூல் அந்த மொழிபெயர்ப்பு நூல் நம்முடைய தமிழியர் குலத்தில் இன்று வெளியாக விருப்பது என்பது தமிழியர் குலத்திற்கும் சிறப்பு தமிழ் மொழிக்கும் சிறப்பு என்பதால் நாமும் தமிழ்மொழி அவர்களையும் 
நான் வரவேற்பதில் பெருமை அடைகின்றேன் அதே போல வில்லியனூர் வெங்கடேசன் அவர்கள் எப்பொழுதுமே அவரை பற்றி நான் தனியாக பேசணும் அந்த நேரம் இல்லை இப்பொழுது நான் இலங்கோ அவர்கள் அவருடைய பேச்சை நீங்கள் எல்லாம் கேட்பதற்கு கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஆனந்தரங்கர் குடும்பத்தை சார்ந்த பிரீத்தி முதல் கொண்டு அதே போல் நம்முடைய நகைச்சுவை நாயகர் அவர்களும் வந்திருக்கின்றார் பிரெஞ்சு துறையிலிருந்து வந்திருக்கின்ற பேராசிரிய பெருமக்கள் அத்துணை பேருக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய சுருக்கமான வரவேற்புரையை நல்கி அமர்கின்றேன் என் இடம் சார்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்
truly blessed lots. Other departments are not that blessed for two reasons. One, your department is named after a great soul called Subramaniam Bharti. Very few will have the advantage of that. Secondly, people like Anand Rangan have donated their assets, which I don't know how they would have uh, earned, but donation is something which is not everybody's cup of tea. So Anand Rangan is a great soul who has given this, and that's why Pondicherry has a name after, there is a street named after him, his house is here. So his blessings are continuing, and those are focused in your department. So you should be very, very pleased, and you should be very blessed that you are in that department. Now, I have seen very many students when I interact with them, Sir, we are from Tamil department. Very, with a very dismal, very dejected voice they will tell, Sir, we are from Tamil department. So what? I studied at a college which is uh, known all over the world and science department was in one corner and people would always look at science students as one of those sidey students who were not important. So we used to tell, I remember when somebody will say, which course are you doing in our college? We will say, chemistry honors. And then second sentence will be, sir, I'm a science type. Because during the, those days, economics, English, and other subjects were the ones that people would do very well in that, debates, dramatics, everything they'll participate in. Science was one of those. And uh, I said, well, if they can do it, why can't I do it? I used to play hockey during my college days. So I also started leaving my afternoon session, and I would go to the field and start playing, and I played equally well with them. I said, if they can be debating, why can't I be debating as a chemistry student? I started debating there, won number of prizes, and after that, whatever they were doing, we also were doing with equal zeal. So that, and that stigma, you can call it, of science types, well, science types can, all be as, can also be as brilliant as those are. So I am giving you this analogy that you're saying with a dejected voice, sir, I am from Tunnel Department. What is wrong? You should feel proud of the fact that you are in a department which has a very rich heritage for a country. Oldest language, oldest civilization. <laughs> Why should you not be proud of this? English honors, everybody is doing. History, economics, they are routine courses. Tamil, when you are doing, you are enriching our incoming generations. You are going to enrich our youngsters, you will be the one who will tell them that, look, this is the greatness of our culture. This is the greatness of our language. If you will not be here, let me tell you, our language, our culture, our heritage will die out. And it is our cardinal duty to keep it alive. Therefore, don't feel uh, uh, belittled when somebody tells you, oh, you are from Tamil. Well, be very proud. And with a swelled chest, you should say, yes. Sir, I am doing Tamil. I am doing doctorate in Tamil. Why not? And if you do it, let me tell you, I have carried out this data. Very many of you, when they finish their doctorate, I am telling you very many of you, then the percentage runs as high as 80 percent. You have never tried moving out of our boundaries to other places. Do you know that there is a country called Taiwan, Kenya, uh, Korea, Suriname, four uh, Guineas which are there in the world, starting with that Papua New Guinea, everywhere Tamil is taught. But how many of us have tried going there? How many of uh, us have tried? We know that, yes, America universities are there where Tamil is taught. Venture out and you will find when you help them with this, they will also appreciate and our culture will grow further. But what we do, unfortunately, because I've been interviewing people in for recruitment. What we do, sir, give me a job of 20,000, I'll be happy in Pondicherry. They don't want to go out when we'll say, this is one where you can get 1.5 lakhs a month. Sir, give me 25,000, I'm very happy here. And why happy here? Why don't you spread your wings outside? So Tamil culture needs to be spread all over the world. Its richness has to be shown to the world that here is one civilization, one culture, one language which can be enlightening the entire universe if we spread it. But it is your duty, not us. We have had our innings. Whatever we were to do, we have done it. But you are the ones who will be fanning out all over the world to spread this light that is needed. So therefore, 
feel proud of the fact that you belong to this department. And I am very delighted when I come here for releasing books, for uh, organizing some programs, to give presidential address, they call it, I will call it opening remark. It's a, it's a delight, you know, this is a department which is very vibrant, something the, or the other, they are always doing it. People will say, sir, what is the use of this? What is the use of this book release? This is where you should be happy that something or the other is on. Unless you make a beginning, you will never be able to reach greater heights. First step has to be taken. So I am I'm very happy that these first steps in a year, we take it 14, 18, 16 times. This is the greatness. And this department will grow further when you people start feeling proud of the fact that you are a part of it. If that will not come to you, then you will always remain dejected. Oh, Tamil, what will we do? Where is the scope? Have you ever analyzed the South Indian film industry? It is as big as the other side of the story in Bombay. The films they have made, they are uh, comparable to the best on that side. They are the ones who have been, have you ever ever analyzed how many Oscar nominations South Indian films got? You'll be amazed. But you have, we have never bothered. What we bother about is what people are doing in Bombay. <laughs> are this industry as good as that or maybe a shade better? Uh, if I name, you will not be able to, have you heard of AVM Productions? What great movies they made, South Indian movies also and they have that said also. But how will you know all this? If you look at this, if you look at the literature, if you look at the heritage, if you look at the greats who were there, have you heard the name of Perrier? People say, sir, 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 we know about it, that's about it, nothing beyond. So you need to enrich yourself and start feeling uh, the greatness that you are in that department. You should be, you should be telling with, with emphasis that, yes, I belong to Tamil department, sir. I would like to do this for the university. Why not? If somebody else can do it, you can also be coming forward for that. So don't be in the backdrop, come in the forefront and be a part of the mainstream of the university. That is what I would appreciate. This is what I would like every Tamil department student to be uh, as a student of Pondicherry University. I have met a lot of students abroad who said, sir, we were a student. Only two days back I was in Calcutta and a student came to me. Sir, I was in Yumisar and I am from Bhutan. One fellow came, he said, sir, I am from Iran. They, they, took, they, they took great pride, we had photographs and all that. This is what you will know when you start interacting, when you start thinking about what else is there beyond Pondicherry. Start looking at that. Don't focus yourself as one, as part of this small well Pondicherry and you are happy with 20,000. Don't be happy with this. Move out. Think of better ventures. And I tell you, the place is open for you. It is as open as a, as a face of uh, a, a place for chemistry or physics or biology or whatever. You are as important as anybody else is. But you have to feel that. You have to go. You have to take the guidance. Therefore, start. And you are not in uh, that time where we would go to the library, look at where Tamil is taught. One of those days. We used to do that. Post one letter, wait for two weeks to get a reply. Now you send a mail and uh, by evening you get a reply. So what stops you from sending 100 mails to 100 places in the world? And let me assure you, out of those 100, five or six will call you. Make use of this. This is where I tell my colleagues also, guide your students to open up. And this is what will take our heritage, language, department further where it deserves to have a right place. So I'm very delighted you have called me here along with my friend Dr. Rajendran who has been kind enough to come for this. We have met earlier also and uh, this program has been organized. I wish this a grand success and I wish that the descendants of Anand Rangan Pillai continue to be here in the years to come so that the department feels the greatness and department continues to grow from strength to strength apply for all programs of the central government which are there with UGC, DST, wherever. Apply there and you will find Pondicherry has a special place in the hearts of those regulators and they put us in high esteem. You will get the benefit of it provided you apply for that. And wherever my help is needed, I am always there. 
So I'm, I'm thankful to all of you. You have called me here, and I wish the program a grand success. I wish, with the blessings of Almighty, our department grows from strength to strength in the days and months and years to come. Thank you. God bless. Negative in total, yeah. Very good. Very good. Yeah. Another thing, please. Our own. Yeah. Good. Bad. Very good. In the crowd. Our own. Our own. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Yet the Arivitan Yerevan in Gra, Bardin, Ria and the Variki, Yanaga, Yet the Arivipur, Yedamalitra, Namadi, Palla Karakatri, Nella Kodai, Varangirkra, another Ranga Palladi, Uru Paranan Alum, Tavaradi, Vonavaliti, Vono Kodai, Malikra, Atagi, Serpuinda, Uru, Varlatin, Nalibata, Arinjurodi, Kudumatanodi, Vergi, Melum, Mindum Murmari, Vanagi, Avali, Valtari, Varanga Kaha, Arita Maguru. நாட்குறுக்குென்றநாள்தோறுசெயல்பாட்டுக்குவிட்டஎங்கள்குடும்பத்துக்குஇன்னும்பெருமைசேர்க்கும்திருஆனந்தரங்கப்பிள்ளை
the worries. Sorry, I'm not good in Tamil, so I'll continue in English. In English itself, yeah. Thanks for extending one more option of Canada. Yeah, it's like the multilingual. You know, only I will speak only two to three minutes. What uh, what I worried is these private diaries of an excellent person, Doctor Sri Anandaranga Pillai. So all are printed diaries. It's printed in English, printed in Tamil, but you cannot feel the taste of the original flavor. See now, I felt very happy by seeing the signature of the uh, Anandaranga Pillai Library in Tamil, isn't it? So what we have to do? The original diaries that are handwritten in the Tamil, no, it has to be digitized. it has to be archived so that the future generation can access it read it now if i am not wrong these original handwritten diaries are not available in india if i am not wrong it is a uh, france outside india so i'll i'll request this endowment and the family the members of aradaranga pillai library kindly get it back to india what we will do we will digitize each and every page and we will archive it we can make it into a open access resources or open education resources so that our our tamil students our tamil people can do more research on the the scenery of indians during the french government during the 18th century that is 1776 some to there isn't it otherwise what will happen If someone, uh, someone will have happened. See, I can recall one story. While we are making the puja, what we will do? We will keep the cat in a basket. I saw that one in a in a function of the priest. Then I did the same thing. What I did? I closed the cat in a basket. I started program. So it should not continue because what will happen if you are doing the wrong procedure will go. what will happen in translation in translating the ideas of the uh, the private diaries you may miss it you may miss it intentionally you may you may rewrite for the financial benefit you may scratch the content also to avoid all these things what you have to do you have to digitize the original handwritten private diaries so that that heritage the flavor can can go for ever so uh, this is my request to endowment and the and the uh, the family members however our uh, professor and rajendra is there to speak more about anandaranga pillai when compared to me thank you navina varalaru navina india vin arivisar varalaru pengal varalaru matrum maruthu varalaru aagiya thorigalil thivaramaga yengiya nammudaiya palamadanmar avargalai vanangi நம் பல்கலைக்கழகத்தின் சிறந்த ஆசிரியருக்கான விருதை மூன்று முறை பெற்றிருக்கிறார் அவர்களை நம்முடைய மனால் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துமாறு அன்போடு அழைத்து மகிழ்கிறோம் காரைக்குடி அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் மை வெரி டியர் ஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபசர் என் ராஜேந்திரன் who have been very gracious to be here today for this uh, endowment lecture faculty members of the tamil department uh, our librarian dr vijay kumar and the organizer dr p ravi kumar and other faculty members and other illustrious were people from uh, pandicherry professor elango professor selambu selvaras pulavar viliyan or venkadesan and all the dignitaries on and off the dais எல்லோருக்கும் என்னுடைய பொன்னான காணை வணக்கங்கள் இந்த அறையிலே எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது நம்முடைய தலைமை விருந்தினர் ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவது என்பார் நான் எப்போதும் போல இந்த தூய தமிழ் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு கான்வர்சேஷன் தமிழில் பேசுகிறேன் அண்ட் சார் வந்து அவருடைய யூஜி பிஜி எல்லாம் பச்சைபாஸ் காலேஜில் படித்தார் 
அந்த பச்சைப்ப முதலியா இருந்தவர் வரும் நம்ம ஆனந்தரங்க ரவி ஆனந்தரங்க பிள்ளை மாதிரி ஒரு துபாஷா இருந்தவர் தான் ஸோ அங்க அவருடைய பிகினிங் அங்கே இருந்தது அப்புறம் எம்பில் பிஹெச்டி எல்லாம் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணார் சார் உங்களுடைய கைடு சி ராமச்சந்திரன் ஏன்னா நான் வந்து அங்கே ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு நான் தமிழ்நாடு ஆர்கைவ்ஸ்க்கு போகும்போது சார் அங்கே வருவாங்க அப்போ அங்கே வரும்போது ஒரு ஹஷ் ஹஷ் அப்படி வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஸ்காலர்ஸ் கிட்ட அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க சிஆர் ஸ்காலர் மேடம் அவரு அப்படி ஏன்னா சிஆருங்க ஒரு சிம்ம சொப்பனா அவர்கிட்ட பிஹெச்டி பண்ணுறதெல்லாம் லேஸ்பட்ட காரியம் இல்லை இவர் தான் அங்கே சீஃப் ஸ்காலர் அவர்கிட்டக்க அதனால் அவர் மேலே எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் மரியாதை இப்போ இருக்கிற ராஜேந்திரன் சார் நான் பார்த்தவர் எப்படி இருந்தார்னு கேட்டிங்கன்னா மெல்லிசா அப்புறம் தாடி நல்ல ஒரு குறுந்தாடி ஒரு ஜோனா பாய் அப்படி ஒரு இன்டலெக்சுவலாக அப்பேலேருந்து பார்த்து எனக்கு அவரை பழக்கம் அதோட வந்து அவருக்கு பல ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி எல்லாம் இருக்குது அவர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஹியூமனிஸ்ட் திங்கர் அவருடைய எழுத்துக்களையும் ஒரு ஹியூமனிசம் இருக்கும் அவருடைய பாங்கிலையும் ஒரு ஹியூமனிசம் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்காலர் நம்ம வரலாற்றில் அப்ஜெக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் நடுநிலைமையில் இருந்து எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல அவர் அது அந்த மெத்தடை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் கூட ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பில்டர் அதை செய்யறதுக்கும் அவர் முயற்சி பண்ணினார் வெற்றி அடைந்தார் அவருடைய பப்ளிகேஷன்ஸ் கவுண்ட்லஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் இன் நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல்ஸ் ஆஃப் ரெப்யூட் அதை நம்ம வாசித்தா இருபத்தி நாலு பக்கம் இருக்கும் நான் அவருடைய புத்தகம் மட்டும் சொல்கிறேன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இன் தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்கல் அஜிட்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் கொயாஷன் இதுதான் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பாத் பிரேக்கிங் ஒர்க் எப்படின்னு கேளுங்கன்னா ஒரு கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூலுன்னு எலெக்ட்ரிஸ்ட் ஸ்கூல்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அதில் வாட்ச் ப்ரூக்குன்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்காலர் இப்போ ரீசெண்டாக இறந்து போனார் அவர் தான் வந்து இந்தியா ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் வந்து மாடர்ன் ஏஷியன் ஸ்டடீஸ்ங்கிற டாப் மோஸ்ட் ஜேர்னல்லாம் நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு தி எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ப்ராவின்ஷியல் பாலிடிக்ஸ் இந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சின்னு ஒரு புக்கு எழுதினார் அதில் இரநூத்தி முப்பத்தி மூணாவது பக்கத்தில் சொல்கிறாரு பிஃபோர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கேர்ஸ்லி எ சிங்கிள் ஆன்டி பிரிட்டிஷ் டாக் வாக் இன் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் மெட்ராஸோட தெருக்கல்ல ஒரு ஆன்டி பிரிட்டிஷ் நாய் கூட குலைக்கல அப்படின்னு எழுதினார் அது எங்கள் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கு பதிலடி கொடுத்தவர் நம்முடைய ராஜேந்திர அவருடைய புத்தகம் அந்த நேஷ்னல் மூமெண்ட் இன் தமிழ்நாடு அதில் வந்து அவர் நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்டார் அப்படி வந்து நீங்கள் சொல்கிற நீங்கள் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக் வாட்டர் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சின்னு சொல்கிறீங்க விஓ சிதம்பரம் பிள்ளைக்கு அவருக்கு வந்து கொடுத்தது ஒரு சென்டென்ஸு ஆனால் அவர் சர்வ் பண்ணது ரெண்டு சென்டென்ஸ் லைஃப் சென்டென்ஸ் இப்படி ஒரு ஸ்டேட் கொயர்சிவ் மெத்தட் எல்லாம் எதுக்கு தமிழ்நாடு மேலே பாய்ச்சி நீங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியெல்லாம் கேட்டு அதுக்கு விடையெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் அந்த புத்தகம் ரொம்பவும் முக்கியமானது அது இல்லாமல் ஷிஃப்டிங் பேரடைம்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னலிசம் எத்னிசிட்டி அண்ட் லாங்குவேஜ் இன் தமிழ்நாடு சோர்சஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆல் திஸ் பப்ளிஷ் பை த ஐசிஎச்ஆர் இப்படி முக்கியமாக தமிழ்நாட்டு வரலாற்றை பற்றி அவர் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் அப்புறமும் புக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு நேஷ்னலிசம் அண்ட் ஸ்வதேசிசம் இன் தமிழ்நாடு அது இல்லாமல் வரலாற்று வரைவியல் சொல்லிங்க இல்லையா ஹிஸ்டோரியோகிரஃபி அதை பற்றிய புத்தக புத்தகங்கள் அப்போ மொத்தத்தில் வந்துங்க நேஷ்னலிசம் இன் த தமிழ் சவுத் தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் அண்ட் இட்ஸ் ராமிஃபிகேஷன்ஸ் இன் த சவுத் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அண்ட் இட்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் ஹிஸ்ட்ரி இப்படி பல சப்ஜெக்டில் அவர் பேசியும் எழுதியும் ஒரு நல்ல ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக தன்னை பரிணமித்து கொண்டவர் அப்புறம் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி அவர் முதல்ல பச்சைபாஸ் காலேஜில் இருந்து பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் விரிவுரையாளராக வர்றார் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை அவர் வளர்த்து கொண்டு வந்தார் அந்த ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லை இந்த சென்டர் ஃபார் நேரு ஸ்டடீஸு அப்புறம் சென்டர் ஃபார் சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் பாலிசி ஸ்டடீஸ் எல்லாத்துலேயும் தலைமை பொறுப்பை வைச்சிருக்கார் அப்புறம் அது இல்லாமல் அவர் வந்து ஒரு ஃபவுண்டர் டேரக்டர் ஃபவுண்டர் மெம்பர் அண்ட் டேரக்டர் ஆஃப் பாரதிதாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படி இருந்திருக்கார் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் மட்டும் இல்லாமல் காரைக்குடி அழகப்பா இன்ஸ்டியூஷன்லேயும்
அவருடைய அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஆனர்ஸ் அவர் வந்து டூ டேர்ம்ஸ் ஆன்ரரி ஃபெலோ ஆஃப் தி இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் அண்ட் ஹி வாஸ் தி அச்சீவர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷ்னல் பயோகிரபிகல் சென்டர் கேம்பிள் யூகே டிஸ்டிங்விஷ் ஸ்டாண்டிங் கன்ஃபர்ட் பை தி அமெரிக்கன் பயோகிரபிகல் இன்ஸ்டியூட் அப்புறம் லைஃப் மெம்பர் ஆஃப் செவரல் பாடிஸுங்க அதில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி காங்கிரஸ் அதோட ஃபவுண்டர் மெம்பர் அவர் பத்து வருடங்கள் அதுக்கு வந்து ப்ரெசிடெண்டாக இருந்திருக்காரு அங்கேருந்து வந்து ப்ரொசீடிங்ஸ்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அது ஸ்டாண்டர்டாக வரணுங்கிறதுக்காக பல மு முயற்சிகள்லாம் செய்திருக்காரு அப்புறம் எல்லா போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் அக்ராஸ் த சவுத் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸு கரிகுலம் டிசைனிங் இன்றைக்கி திருச்சி வ மாவட்டத்தில் இருக்கிற அத்தனை இப்போ கல்லூரிகளிலும் இவர் வகுத்த பாடத்திட்டங்கள் தான் இருக்குது இன்றைய வரைக்கும் he has also mentored many faculty members who are now teaching in the universities and colleges across south india so in the pala perumigalukkum udiya rajendran avargal indrike nammudaiya vande avrudaiya ennangalaiyum avrudaiya karuthukalaiyum namukku solla verukkira adukkaga nam ellorum avarku kadamai pettirukkrom avrai varuga varuga endru varaiyil migavum periyidam அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த இனிய விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி நம்மிடையே தலைமை உரையாற்றிய பேராசிரியர் இப்பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாண்பமை துணைவேந்தர் பேராசிரியர் குர்மித் சிங் அவர்களே இந்த த தமிழ் புலத்தினுடைய முதன்மையர் பேராசிரியர் சந்திரிகா அவர்களே தமிழ் புலத்தினுடைய துறையினுடைய தலைவர் முனைவர் ரவிக்குமார் அவர்களே நூலகர் பேராசிரியர் விஜயகுமார் அவர்களே மற்றும் இந்த அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு நிறுவி ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய குடும்பத்தினர் அனைவரும் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் முக்கியமாக வாழ்த்துறை வணங்கிய வழங்கிய திருமதி ஆஷா ஆனந்தரங்க ரவிச்சந்திரன் அவர்களே பேராசிரிய பெருமக்களே ஆய்வ ஆய்வாளர்களே அன்புளம் கொண்ட மாணவர்கள் அனைவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சிறு மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு தான் பேராசிரியர் சந்திரிகா அவர்கள் என்னுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய அந்த அறக்கட்டளை சொற்பொழு ஆற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் அதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் ப்ரொஃபஸர் ஆயிட்டீங்கன்னா யூ ஸ்டாப் ரீடிங் and uh, when you become vice chancellor you don't even uh, deliver any lecture don't deliver lecture in the sense you are uh, tip of the iceberg or uh, icing in the uh, of the cake just go there be as part of the ceremony and uh, get up idu da nadakkum ana ninga or lecture kudukano appdin sonna vice chancellor nalum padichu thana avanum வைஸ் சான்சலர் தான் படிச்சு தான் ஆகணும் நான் வைஸ் சான்சலர் ஆன உடனே முதல்ல இந்த ப்ரெஸ் மீட் வைப்பாங்க இந்த ப்ரெஸ் மீட் வைக்கும்போது அவங்க ஒன்று கேட்டாங்க ஆனால் அவர் ரொம்ப குறும்புத்தனமாக தான் கேட்டார் அது என்ன கேட்டார்னா அது குறும்புத்தனமாக கேட்டார்னா அதுக்குள்ள உள்ள அர்த்தம் இருக்கு நீங்கள் எப்படி சார் இந்த பதவிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுதான் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க இன்டர்வியூ நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஆளுநர் அப்புறம் செலக்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சது தானே நான் சொன்னேன் புத்தகங்கள் தான் என்னுடைய படிக்கட்டு அதுதான் அது மூலமாக தான் நடந்து வந்து இந்த இதில் சீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் அடுத்த நாள் தலைப்பே பேப்பரில் வந்து அப்படியே போட்டாங்க அதனால் நம்முடைய சொன்ன பிறகு எனக்கு வந்து அந்த ஆனந்தரங்க பிள்ளையினுடைய நாட்குறிப்புகளை வந்து புத்தகங்கள் வாயிலாகவும் வரலாற்றின் மூலமாகவும் முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட அதுவும் தமிழ் மாணவர்களிடையே பேச வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது சந்திரிகா மேடம் சொன்னாங்க நான் இங்கிலீஷ்லேயே படிச்சு வந்ததுனால அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சார் தமிழ்லேயும் பேசலாம் இங்கிலீஷ்லேயும் பேசலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க 
அவங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே சொன்னாங்க நான் வந்து பச்சையப்பன் கல்லூரியில் படித்தவன் அப்படின்னு பச்சையப்பன் படிக்கட்டும் தமிழ் பாடும்னு சொன்னாங்க எனக்கு பாட தெரியலன்னா கூட சென்னை தமிழில் பேச தெரியும் சென்னை தமிழில் ஏன் பேச தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையே வந்து அப்படி தான் எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய நாட்குறிப்புகளே வந்து பேச்சு தமிழில் தான் இருக்குது அதனால் அது வந்து உள்ளத்தை தொடுவதாக இருக்கிறது அப்படின்னு காந்தி கிட்டே வந்து ஒரு வாட்டி கேட்டாங்களா நீங்கள் வந்து அடிக்கடி யார் சொல்கிற முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னா நேரு சொல்கிற முடிவு தான் எடுக்கிறீங்க சுபாஷ் வந்து ரெண்டு பேரையும் கேட்டால் எங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ரெண்டு பேரும் என்னுடைய இரு கண்கள்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ணை மறந்துடுறீங்க ஒரு கண்ணு சொல்கிறது தான் ஏற்றுக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் நிருபர் கேட்டார் அதுக்கு காந்தி சொன்னாரா உண்மை தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னுடைய இரு கண்கள் தான் ஆனால் சுபாஷ் சொல்கிறது என் மூளையை தொடுது நேரு சொல்கிறது என் இதயத்தை தொடுது நான் முடிவெடுக்கும்பொழுது எப்பவுமே இதயம் சொல்கிறது தான் முடிவெடுப்பேன் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் நேரு சொல்கிறது தான் சேர்ந்து நான் முடிவெடுக்கிற மாதிரி இருக்குது எப்பொழுதுமே நமக்கு புரிகின்ற வகையில் பேசும் பொழுது அது நம்ம நமது உள்ளத்தை தொடும் என்ற கருத்துடையவன் நான் அதால் தமிழ் மொழியில் படித்தவன் தான் தமிழ் வாயிலாக படித்தவன் தான் அதனால் அங்கங்கே வந்து ஆங்கிலத்தை வந்து சொல்கிறதுல தவறில்லை முக்கியமாக இந்த வரலாற்று ரீதியாகத்தான் நான் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய அந்த நாட்குறிப்பை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் அதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு காரணம் வந்து இந்தியர்களுக்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா அப்படின்றத பல பேர் ஒரு கேள்வி எழுதிருக்காங்க சென்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா சென்ஸ் ஆஃப்னா வரலாற்று பார்வை வரலாற்று உணர்வு அது இருக்கா அப்படின்னு அதனால தான் இன்னைக்கு கூட வரலாற்று மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பிற துறைகளை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி வரலாற்றை படிக்கும் பொழுது வரலாற்றுக்கு யார் தந்தைன்னு கேட்டால் அது ஹெரடோட்டஸ் தான் எழுதுகிறோம் ஆனால் இந்தியாவில் வந்து வரலாறு என்பது இந்திய வரலாறு என்பது ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பது நம்ம எல்லோரும் அறிவோம் அது மட்டுமல்ல அந்த வரலாறை வாய் வழியாக இருந்த வரலாற்றை எழுத்துப்பூர்வமாகவும் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் அதே போல தான் அர்னால் டாயின் பி சொல்லும்போது சொன்னார் உலகத்திலேயே இரண்டு நாகரீகங்கள் தான் இன்றைக்கும் அவர் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தாறு நாகரீகங்களை அலசி ஆராய்ந்தவர் ஸ்டடி ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி என்பதில் அந்த பன்னிரெண்டு வால்யூமில் வந்து அவர் சொல்கிறது என்னடான்னா இரு நாகரீகங்கள் தான் இன்றைக்கு உயிர் வாழ்கின்ற நாகரீகங்கள் ஒன்று வந்து இந்திய நாகரீகம் இன்னொன்று வந்து சீன நாகரீகம் இந்த சீன நாகரீகத்தினுடைய முதல் பேரரசர் வந்து ஷி எம் டி அப்படின்னு பேர் அவர் தான் இந்த சின் டைனாஸ்டின்றது ஆரம்பித்தார் அவர் ஒரு ஆணையை பிறப்பித்தார் அவர் ரெண்டு விஷயம் செய்தார் ஒன்று வந்து என்னடான்னா அந்த சீன நெடுஞ்சோரை கட்டுவதற்கு ஆரம்பித்தார் நீ லாம்ஸ்டாங் அதில் நிலவில் காலடி வச்ச உடனே அவர் நாசாவில் கேட்குறார் நான் வந்து இந்த கிழக்கு பகுதியில் நீண்ட ஒரு பாம்பு போல் வளைந்து செல்கிறது நான் பா ஒரு ஏரியா அல்லது வந்து ஒரு ஆறான்னு கேட்குறார் நாசாலேருந்து சொல்கிறாங்க அது ஏரி இல்லை ஆறும் இல்லை நீங்கள் பார்ப்பது சீன நெடுஞ்சுவர் அப்படின்றாங்க நிலவில் இருந்து நேரடியாக கண்ணில் பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அது நெடுஞ்சுவர் அந்த ஆனால் அது ஒரு நல்ல காரியம் நல்ல காரியம் என்ன ஒரு உலக புகழ்பெற்ற சின்னமாக மாறியது ஆனால் அவர் செய்த இன்னொரு காரியம் என்னடான்னா நான்காவது கிமு நான்காவது நூற்றாண்டில் அவர் சொல்கிறாரு சீனாவில் இருக்கின்ற பொது நூலகங்களில் உள்ள அனைத்து வரலாற்று புத்தகங்களும் அழிக்கப்பட வேண்டும் எரிக்கப்பட வேண்டும் நான் சொல்கிறது கிமு நான்காம் நூற்றாண்டு அப்போ சீனாவில் பொது நூலகங்கள் இருந்தன அந்த பொது நூலகங்களில் வரலாற்று புத்தகங்கள் இருந்தன என்பதும் நமக்கு தெளிவாக இருக்கும் இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன காரணம்லாம் நம்ம வேணாம் ஆனால் முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அப்போ சீன வரலாற்றுக்கு யார் தந்தைன்னு நமக்கு தெரியாது என்னன்னா கிமு நான்காம் நூற்றாண்டிலேயே அது சீன வரலாறு எழுதப்படுகிறது அது பொது நூலகங்களில் இருக்கின்றது கெரக்டோடஸ் வந்து கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு சார்ந்தவர் அப்படி இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து இந்தியாவில் அந்த வரலாற்று பார்வை என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹிண்டஸ் வேலியிலிருந்து நமக்கு வந்து சித்து சமுழி நாகரீகத்திலிருந்து பொறுப்புகள் கிடைக்கின்றன ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கிரேஷனில் நமக்கு வந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கிடைக்கல அது இன்றைக்கு வந்து கீழடியில் நிறைய கிடச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் எழுநூற்றி ஐம்பது இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்க்கு மேலே நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதில் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது எழுத்து வடிவத்தில் நமக்கு கிடைத்த முதல் ஆதாரம் வந்து அசோகன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் வரலாற்றில் படிப்போம் 
ஆனால் இப்போ நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது வந்து அந்த அசோகன் இன்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு முற்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் தமிழ் வரலாற்றை தமிழக வரலாற்றை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்ஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு நம்ம எழுதலை நம்ம எதை வச்சு எழுதியிருக்கிறோம்னா சங்க நூல்களை வைத்து தான் எழுது இந்த சங்க நூல்கள் வந்து பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண்டு கீழ்கணக்கு ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு நாகரிகம் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வந்த பிறகு அந்த உயர்ந்த நிலை என்னன்னு சொல்றேன்னா அவங்க எழுத்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு மொழி எந்த மொழி பேசுறாங்களோ அந்த மொழியில வந்து அவங்க எழுத்து எழுதணும் அது எழுதுற நிலையில வந்து உயர்ந்த காலகட்டத்துல நம்ம தமிழ் மொழி இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதனுடைய ஒரு ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் நான் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய அந்த நாட்குறிப்பையும் நான் பார்க்கிறேன் அது வந்து வேறு விதமாக நான் பார்க்கவில்லை அந்த வரலாற்று உணர்வு என்பது அவருக்கு மிகவும் ஒரு நெருக்கமாக இருந்த காரணத்தினால் அவர் மட்டும் இல்லை அப்போ வந்து பிரெஞ்சு படைகள் வந்து சென்னையை தாக்கி சென்னையை கைப்பற்றுகிறது அப்போ அவருடைய தம்பியை அனுப்புறார் அவர் தம்பியை வந்து மெட்ராஸுக்கு போக சொல்லி நீ டெய்லி வந்து என்ன பேப்பர் கொண்டு போகணும் என்ன பெண்ணு கொண்டு போகணும்லாம் சொல்கிறார் சொல்லி நீங்க வந்து அதை டெய்லி என்ன நடக்குதோ அதை நீ வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருக்கு அந்த வரலாற்று உணர்வு இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அவருடைய காலகட்டம் வந்து எப்படிப்பட்ட காலகட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் கூட விசி கூட அவரு நம்ம ஆண்டபிள் விசி அவருடைய சிலை பக்கம் மாலை போடும்போது ஒன்று சொன்னார் அதில் அவருடைய பிறந்த தேதியும் இறந்த தேதியும் போடப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று வரை ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் தான் அவருடன் இருந்தார் ரொம்ப யங் ஏஜில் இறந்துட்டுறார் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அந்த காலகட்டம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய வரலாற்றில் ஒரு பாயிலிங் பாட் மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் முகலாய பேரரசினுடைய அந்த வீழ்கின்ற ஒரு காலகட்டம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் அரசியல் வந்து ஒரு நிரந்தரமாக இல்லாத காலகட்டம் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளும் வந்து இந்தியாவிற்கு வரும் பொழுது அவங்க எப்படி வராங்கன்னா இந்த அரசர்களிடம் வந்து பர்மிஷன் கேட்டு தான் வராங்க பர்மிஷன் கேட்டு தான் வராங்க போர்ச்சுகீஸ் தான் முதல்ல வந்தாங்க அவங்க தொடர்ந்து டச்சுக்காரர்கள் இந்த டச்சுக்காரர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்து பாண்டிச்சேரியை வா பிடிக்கிறாங்க அவங்கள தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பல பகுதிகளில் சூரத்து பாம்பே மெட்ராஸ் கல்கட்டா போன்ற இடங்களில் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நிறுவுகிறாங்க அப்படி நிறுவும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னடான்னா அவர்களுடைய அந்த பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் தான் அவங்க வராங்க வியாபாரத்துக்காக தான் வராங்க இதை நம்ம முக்கியமாக உணர வேண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் அனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய அந்த டைரி என்பது எதை குறிக்குது அப்படின்னா அவர் தொடர்ந்து அவர் வந்து நான்கைந்து கவர்னர்களிடம் வந்து பணியாற்றுகிறார் எந்தெந்த கவர்னர்கிட்ட வந்து நல்லவங்கன்றத சொல்கிறார் ஆனால் அதை விட முக்கியம் என்னன்னு கேட்டால் அவர் எடுத்து காட்டுகின்ற அந்த பொருளாதார சூழ்நிலை சமூக சூழ்நிலை மற்றும் சில நம்பிக்கைகள் இவை அனைத்துமே முதல் முறையாக நம்ம வந்து அவருடைய எழுத்துக்களில் தான் பார்க்கின்றோம் இதில் நான் வந்து இதை முக்கியமாக நீ காலையில் கூட அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட கூட நான் பேசும்போது நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த டைரி வந்து கண்டுபிடிச்சது என்பது மிகவும் சுவாரஸ்யமான இந்த டைரி வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்றத நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம் எல்லாம் கேள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் அதில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் என்னடான்னா நான் ரொம்பவும் கண் என்ன படிச்சிருக்கேன் தவிர அது வந்து அந்த கண்டுபிடிச்சது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தில் நாற்பத்தி ஆறில் இருந்து மோமோன் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த ஃப்ரெஞ்சு நேம்ஸில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃப்ரெஞ்சு நேம்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த வெர்சே விசே and marze we say targo we say but writing you put t t is silent when you pronounce it uh, another video is there but uh, my french is not that much uh, excellent 
so we are normally in any language we pronounce as we write uh, normally adanal uh, and the monborn vandu modal modal 1846 la nootra nuraandugal kalitha piragu era thaala nuraandugal kalitha piragu adai vandu kandupidikkaraar kandupidichi adha vandu french moolik translate pandraar avar and the french moolik translate pannumbodhe namakku kadicha innoru vishayam enna na இதில் யாரெல்லாம் பங்கு பெற்றார்கள் என்பதை வந்து ஓவர்லாப்பிங்காக தான் சொல்லப்படுது ஓவர்லாப்பிங்காக சொல்லப்படுது என்னடானா பேர்கள் உதாரணத்துக்கு நம்ம மோன்பானை பற்றி சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து ஏரியல் பற்றி சொல்கிறோம் அண்ட் அகெயின் வி சே சார் ஃப்ரெட்ரிக் ப்ரைஸ் பற்றி சொல்கிறோம் தென் வி சே அபவுட் சே ஃபாரஸ்ட் பற்றி சொல்கிறோம் மெக்லியாட் பற்றி சொல்கிறோம் அண்ட் தென் வி ஹேவ் ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் தென்சல்ஸ் ஏரியல் லாதே அண்ட் ஜூலியன் வின்சன் இவங்களை பற்றிலாம் சொல்கிறோம் அங்கே இந்தியர்கள் வந்து அவங்க அசிஸ் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தா ரங்காச்சாரி அதுக்கப்புறம் சிங்காரவே இப்படி சொல்லிட்டு போகும்போது நம்ம வந்து கிளாஸ்வே பண்ணி அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய பங்கு என்ன என்பதை வந்து நம்ம அறிந்து கொள்வதில்லை நம்ம அனலிட்டிக்கலாக வந்து அதை அறிந்து கொள்கின்றோமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் முதல்ல நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன்னா இத முதல்ல வந்து பிரெஞ்சு மொழியில மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது இந்த பிரெஞ்சு மொழியில மொழிபெயர்க்கப்படும் பொழுது அவர் வந்து மோன்பன் தான் ஃபர்ஸ்ட் அதை மொழிபெயர்க்கிறாங்க அதை வெளியிடப்படுகிறது அதை தொடர்ந்து இருவர் வந்து மொழிபெயர்க்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஏரியல் அவர் வந்து வெளியிட்ட அந்த காப்பி வந்து பாரிஸ்ல இருக்கிற நேஷனல் மியூசியத்தில் வைக்கப்படுகிறது அதே போல் நமக்கு வந்து லாதே அவர் வந்து இங்கே சிலைய தூப்ளேவுடைய சிலைய திறக்கும் பொழுது அந்த நூலை வந்து வெளியிடுகிறார் அது வந்து பாஸ்கோவனுடைய அந்த வாட்ஸ்டேஸே கேம்பெயின் அப்போ அதை பற்றியான ஒரு நூலை தான் அது வந்து முக்கியமாக அனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய நூலில் இருந்து தான் அந்த நாட்குறிப்பில் தான் எடுத்து வெளியிடப்படுகிறது இறுதியாக ஜூலியன் வின்சன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இது முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதுல வந்து லாதேவுடைய நூல் வெளியிடப்படுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் வந்து ஜூலியன் வின்சனுடைய நூல் அவர் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஓரியன்டல் லாங்குவேஜஸ் இன் பாரிஸ் அதை வந்து அவரும் லெஸ் ஃப்ரங்கஸ் டான் லீண்டி என்ற நூலை வந்து அவர் வெளியிடுகிறார் இது வந்து எல்லாமே ஃப்ரெஞ்சு டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஒர்க் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான கருத்தை வந்து பின்னாடி வந்தவர்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து டிரான்ஸ்லேட்டும் பண்ணுறாங்க அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதில் முக்கியமான பங்கு வகிது சார் ஃப்ரெட்ரிக் ப்ரைஸ் சார் ஃப்ரெட்ரிக் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம செக்ரட்டேரியட்டில் அவர் ஆங்கிலேயரிடம் ஒர்க் பண்ணவர் அவர் வந்து இதை மான்பனுடைய அந்த மூலத்தை வைத்து அதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறார் ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்க்கிறார் அவருடைய முயற்சிக்கு பிறகு ஆனால் அவர் முயற்சியிலே ஒன்று சொல்கிறார் ஒரு விஷயத்த வந்து தெளிவாக சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா பல இடங்களில் வந்து இது வந்து விடுபட்டு போயிருக்கின்றது பல இடங்களில் வந்து விடுபட்டு போயிருக்கிறது இது தொடர்ச்சியாக இல்லை நமக்கு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் இருந்து முப்பத்தாறில் இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வரை இருக்கின்ற இந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் நாட்குறிப்புகள் அந்த இருபத்தா ஐந்து ஆண்டுகள் நாட்குறிப்பில் தொடர்ச்சியாக அவர் ஒவ்வொரு நாளும் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு நாளும் எழுதப்பட்ட அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டை பார்த்தா இந்த மான்பன் வந்து பண்ணாரா அப்படின்னு பார்க்கறது மிகப்பெரிய கேள்வி அதை இல்லை என்று கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னு கேட்டால் சிங்காரவேல் சிங்காரவேல் வந்து மறுபடியும் மான்பன் இல்லத்துக்கு போகிறாரு போயிட்டு அங்கே பார்க்கும்போது அது அதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட பிரதியை தான் வந்து அவர் பார்த்துருக்காரு தவிர அது வந்து ஒரிஜினலை பார்க்கல என்பதை அவர் முதல்ல அதை பார்த்து தான் ப்ரைஸ் வந்து மறுபடியும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு ப்ரைஸுடைய டிரான்ஸ்லேஷனே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காப்பியிலேருந்து எடுத்தது தான் ஒரிஜினலேருந்து எடுத்தது கிடையாது அப்போ கூட ஒரு நம்ம விஜயகுமார் ஒன்று சொன்னார் விஜயகுமார் என்ன சொன்னார்னா இன்டர்பொலேஷன் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஆர் ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக் எனி டாக்குமெண்ட் ஃபார் தட் இஸ் பாசிபிள் எப்படி பாசிபிள்னு பார்த்தோம்னா அந்த மூலத்தில் இருப்பதை வந்து மொழிபெயர்க்கும் போதும் சரி அது உள்வாங்கும் போதும் சரி 
அந்த மொழியோ அல்லது சொல்லப்பட்ட செய்தியோ சரியாக தெரியாவிடில் அதை நம்ம மொழிபெயர்க்கும் பொழுது வேறு விதமாக மொழிபெயர்க்கும் அப்போது அதனுடைய அர்த்தமே மாறி போயிடும் அதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு என்பதை நம்ம அப்படின்னா அவங்க மொழிபெயர்த்ததுல வந்து சில தவறுகள் இருக்கிறது அது இடையிடையவும் பல இடங்களில் கேப்ஸ் இருக்கு ஆனால் அவர் ஒரு கன்க்ளூஷன் சொன்னார் ஒன்று வந்து நம்ம எழுதுனதுலேயே நமக்கு வந்து தொடர்ச்சி இல்லை அது மட்டும் இல்லை மூலமும் இல்லை அந்த காப்பீஸும் அவர் மாண்பான் எடுத்த காப்பீஸும் இல்லை என்பதை வந்து மிக தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்ற நிலை இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நமக்கு வந்து இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு உதவி கிடைக்கிது என்ன உதவி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்களில் வந்து ஃபாரஸ்ட் வந்து ஹி வாஸ் தி டைரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் தி கல்கட்டா ரிக்கார்ட் ஆஃபீஸ் அங்கே இருக்கிறவரும் அதே போல் மெக்லியார்ட் அவர் வந்து கான்சுலர் ஜென்ரல் லெப்டினன்ட் அவர் கவுன்சிலர் ஜெனரல் பாண்டிச்சேரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பணி கொடுக்கப்படுகிறது என்ன பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு லார்டு கிளைவுடைய லைஃப்பை வந்து ஐந்து வால்யூம் கொண்டு வந்திருக்கார் இந்த ஃபைவ் வால்யூம்ஸில் ஹி ஹேஸ் கன்சல்டட் மெனி ரிக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ரெஞ்ச் ஆங்லோ ரைவல்ரி இந்த கர்நாடிக் போர்டுடைய அந்த இதை ஏன்னா கிளைவுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்றத வந்து நான் கிளைவை பற்றி இங்கே பேசலை ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் போரில் கர்நாடக போரில் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் சென்னை வந்து கைப்பற்றப்படுகிறது அதை தொடர்ந்து இரண்டாவதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தான் வெற்றி பெறுகிறார்கள் அவர்கள் ஆதரித்தவர்கள் தான் கர்நாடகத்திலையும் அதே மாதிரி ஹைதராபாத்லேயும் அரியணையில் அமர்த்துறாங்க அப்போது என்ன பண்ணுறாரு முகமது அலி வந்து இங்கே திருச்சியில் வந்து சரணடைஞ்சிடுறாரு அங்கே வந்து அவரை சுற்றி சஞ்சா சாஹிப் வந்து தன்னுடைய படைகளை நிறுத்துகிறார் முற்றுகிடுகிறார் ஆனால் ஆர்காட்டிலேருந்து இங்கே வந்து முற்றுகிடுகிறார் இந்த தருணத்தில் லார்டு கிளை வந்து ஒரு ரைட்டர் தான் அவர் ஜென்ரல் கிடையாது ரைட்டர்னா கிளர்க்கு அப்போ பல பேர் மாண்டே உடச்சிக்கிறாங்க உடைக்கும் போது அவர் சொல்கிறாரு எங்கிட்ட இதை பொறுப்பை ஒப்படைச்சிங்கன்னா நான் வந்து படையை நடத்தி போகிறேன் நாங்கள் எல்லாமே ஜென்ரல்ஸ் முடியாத விஷயத்த நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னும் போது நீங்கள் எல்லாமே வந்து எப்படி ஆர்காட்டை முதல் இந்த சீஜ் அதை எப்படி நம்ம வந்து அதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வருதுன்னு பார்க்குறீங்க ஆனால் நான் அப்படி பார்க்கல ஆர்காடு இப்போ வந்து அதை வந்து பாதுகாக்கிற நிலையில் இல்லை திறந்து கிடைக்கிறது கதவு நம்ம ஆர்காட்டத்தாக்குனா அதான் தலைநகரம் நிச்சயமாக சந்தா சாஹிப் வந்து அந்த முற்றுகை விளக்கி ஆர்காட்டை நோக்கி தான் வருவார் அப்பொழுது நாம் இரண்டையும் பிடித்து விடலாம் கருத்து சொல்றது அப்போ எங்களுக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை நீங்கள் வேணா செய்யுங்கன்றாரு அப்போ ரைட்டராக இருந்த கிளை வந்து ஜென்ரலாக மாறிடும் இதற்காக வந்து ஃபாரஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு எல்லா நூலகங்களுக்கும் போகிறாரு ரிக்கார்ட் ஆஃபீஸுக்கும் போகிறாரு போய் அப்படி பார்க்கும்போது பாண்டிச்சேரி ரிக்கார்ட் ஆஃபீஸ்க்கும் வர பாண்டிச்சேரி ரிக்கார்ட் ஆஃபீஸ் வரும்பொழுது அவருக்கு இந்த ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையனுடைய நாட்குறிப்புகளை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அதில் வந்து இந்த ஆங்கிலோ ஃப்ரெஞ்ச் ரைவல்ரியை பற்றி அவர் நிறைய குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார் என்ற செய்தியும் சொல்லப்படுகிறது அப்போ அவர் மெக்லியார்ட் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்கிறார் ஏன்னா மெக்லியார் இஸ் அ கவுன்சிலர் ஹியர் இன் பாண்டிச்சேரி அப்போது சென்னையில் இருக்கின்ற அவங்க செக்ரட்டரி தலைமையகத்தில் இந்த கருத்தை சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நமக்கு வந்து வரலாற்று உணர்வு இருக்கிறது என்பதை நான் சொன்னேன் பல இடங்களில் வந்து இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் எப்படி ஷிஎன்டி வந்து எல்லா வரலாற்றையும் அழித்திட வேண்டும் என்று சொன்னாரோ அதே போல் ரோமாலியர்கள் வந்து மிகப்பெரிய கலாச்சாரத்தை உருக்கியவர்கள் உருவாக்கியவர்கள் ஆனால் அலெக்சாண்ட்ரியா லைப்ரரியே பல பேர் எரிச்சிருக்காங்க பல ரோமானிய மன்னர்கள் அதில் சீசரும் ஒருத்தர் அலெக்சாண்ட்ரியர் லைப்ரரி இன்றைக்கி வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் ஆனால் அந்த அலெக்சாண்ட்ரியர் லைப்ரரியை எரித்ததில் முகமிக்க பங்கு வகித்தவர் ஜூலியஸ் இசனும் ஒருத்தர் இது வந்து வரலாற்று உண்மை அப்படி நம்ம வரலாற்று அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வரலாற்று ஆவணங்களை நம்ம முறையாக பாதுகாத்து அதற்குரிய இடத்தை நாம் அழித்தோமா அப்படின்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு காரணம் அது சைக்கலாஜிக்கலாக இருக்கலாம் சோஷியலாக இருக்கலாம் 
அது என்னன்னு தெரியலாம் ஆனா நம்ம கிட்ட இருந்திருக்கு ஏன் தமிழ் தாத்தான்னு சொல்ற நம்ம உபே சாமிநாதையர் தானே வந்து இத சங்க இலக்கியங்களை தேடி கண்டுபிடித்து அதை பப்ளிஷ் பண்றார் அதை நம்ம வந்து பாதுகாத்து அதை வெளியிட வேண்டும் என்கின்ற அந்த என்ன சொல்றது வரலாற்று அது எது எதனாலன்றது தான் புரிந்து கொள்ளும் அது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸே ஒரு டேஞ்சர் நினைச்சாங்களோ என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு கூட நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா ஆங்கிலேயர்கள் செய்ததுனா இன்னைக்கு கூட நேஷனல் ஆர்கைவ்ஸ் இருக்கு டெல்லியில இன்னைக்கு சென்னையில இருக்கின்ற அந்த ஆவண காப்பு இருக்கு அங்கதான் ரெண்டு காப்பி இருக்கு இந்த ரெண்டு ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையுடைய ரெண்டு ஒரிஜினல் காப்பி அவங்க சென்னைக்கு எடுத்துட்டு போய் அந்த ரெண்டு காப்பி எடுத்தாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு காப்பி வந்து சென்னை லைப்ரரியில தான் இன்னைக்கு அவங்க அந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்றது பதிவு செய்யப்படுகிறது அந்த உணர்வுடன் தான் வந்து இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது எங்க அனுச்சர் வந்து ரங்காச்சாரி என்பவர் ரங்காச்சாரி ஒர்க் அண்டர் பிரைஸ் பிரைஸ் கீழே அசிஸ்டன்ட் சூப்ரண்டா இருக்கிறாரு அவர் வராரு வரும்போது அவருக்கு உண்மையான விஷயம் என்னன்னு புலப்படலை இப்போ நமக்கு இருக்கிற கன்ஃபியூஷன் தான் அவருக்கு இருந்தது அப்போ அவருக்கு உதவி செய்தவர் சிங்கார சிங்காரவேலு வந்து இந்த பாண்டியில் இருக்கிற ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸினுடைய கியூரேட்டர் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறாரு அவர் வந்து முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் நான் வந்து மான்பன் வீட்டுக்கு சென்று அந்த ஆவணங்களை பார்க்கிறேன் இந்த ஆவணங்களை பார்த்து அதில் ஒரிஜினல் கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் அண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந்து அந்த ரெண்டாவது வாட்டி போய் அந்த வால்யூம்ஸை வந்து மறுபடியும் பார்க்குறாரு அதன் பிறகு அவருக்கு கிடைத்த ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னடான்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வரை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய அந்த டைரி வந்து நாட் மேட் ஃப்ரம் ஒரிஜினல் காப்பியில இருந்து தான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க என்ற உண்மையை முதல்ல வந்து சிங்கார தான் சொல்றாரு சொன்னது மட்டும் இல்லாம ஒரு லெட்டர் ஒன்று சைட் பண்ணுறாரு இந்த லெட்டரில் என்னடான்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது இல்ல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்றுல இருந்து சொல்லப்படுது எட்டு வால்யூம் என்பது தான் அதில் குறிப்பிடுறாங்க முக்கியமான இரண்டு வால்யூம்ஸ் வந்து அதில் இல்லை இந்த விஷயத்த வந்து சிங்காரவேலு குறிப்பிடுகிறார் அதன் பிறகு டாட்வெல் எச்எஸ்டி டாட்வெல் அவர் இங்கிலாந்து நாட்டில் இருந்து இந்த இவருடைய நாட்குறிப்புகளை அவர் மொழியாக்கம் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அவருக்கு உதவியர் சிங்காரவேல் ஆனால் சிங்காரவேல் ஒன்று சொல்கிறார் நீங்கள் எட்டு வால்யூம் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க ஏழு வால்யூம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க நான் தான் உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கேன் ப்ரைஸுக்கு நான் தான் உதவி செய்திருக்கேன் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நான் உதவி செய்துன்னு சொல்லவே இல்லை சிங்காரவேல் சொல்கிறார் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நான் உதவி செய் அக்னாலஜ்மெண்ட்னு சொல்கிறோம்ல அது அக்னாலஜே பண்ணல அப்படின்னு சொன்னோடனே டாட்வல் வந்து அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இன்அட்வென்டன்ட் எரர்னு சொல்கிறோம் தெரியாதனமாக செய்துட்டாங்க ஆனால் இதை வந்து நிச்சயமாக அடுத்த வால்யூமில் நான் சரி செய்துறேன்னு எட்டாவது வால்யூமில் தான் சிங்கார்வேலனுடைய அவருடைய உதவியை பற்றி அவர் டாட்வெல்லே கூறுகிறார் அக்னாலஜி பண்ணுறார் அவர் சொல்லும்போது சொல்கிறார் எங்கள் பல பேருக்கு வந்து உதவி பேர் இது சிங்கார்வேலு தான் அவர் இல்லைன்னா இந்த வால்யூம்ஸே கொண்டு வந்திருக்க முடியாதுன்னு பன்னிரெண்டு வால்யூம்ஸ் வந்திருக்கு இன்றைக்கி லைப்ரரி இங்கே வச்சுருக்காங்கல்ல அந்த வால்யூமில் பார்க்கலாம் அந்த பன்னிரெண்டு வால்யூம் டாட்வெல் ப்ரிப்பேர் பண்ண வால்யூம்ஸ் தான் இங்கே அவைலபிளாக ஸோ இதில் இந்த வால்யூம்ஸ் வரும்போதே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னடான்னா இந்த வால்யூம் இரண்டு முக்கியமான வால்யூமை வந்து சிங்கார வேலு கண்டுபிடிக்கிறார் விச் ஆர் நாட் ஒரிஜினல் வால்யூம்ஸ் இது யார் கையில் முதல்ல கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீனிவாச ஆச்சாரி இந்த மண்டையம் ஃபேமிலி மண்டையம் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவர் அவங்ககிட்ட கிடைக்கும் அவர் இந்தியா என்ற பத்திரிகை நடத்தி வந்தார் அவர்கிட்ட கிடைச்ச உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இது இந்தியா பத்திரிகையில் சீரியலாக போடலாம்னு நினைக்கிறார் அது பர்மிஷன் வந்து அனந்தரங்கம் ஃபேமிலிகிட்ட கேட்குறாரு கேட்கும்போது அவங்க அந்த நேரத்தில் அது கொடுக்கல வெளியிடுவதற்கு கொடுக்கல அதன் பிறகு விவிஎஸ் ஐயர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு விவிஎஸ் ஐயர் வந்து சே சேரமான் தேவியிலிருந்து பாலபாரதி என்ற புத் அந்த ஜேர்னலை கொண்டு வர்றாரு அது ஃபஸ்ட்டு வால்யூம்லேயே He published these two volumes. 
ஒரிஜினல் இந்த ஒரிஜினல் வந்து இதை வந்து சுப்பிரமணிய பாரதியும் பார்த்துருக்காரு சுப்பிரமணிய பாரதியுமே இந்த வால்யூம்ஸ் ஒரிஜினல் வால்யூம்ஸ் இருக்காரு ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தீஸ் ஆர் டூ காப்பீஸ் விச் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல்ஸ் அதை வந்து கொடுக்கும்பொழுது அவைய ரெண்டுமே தொலைஞ்சு போகும் அது ரெண்டுமே தொலைந்து போகிறது ஆனால் ப இதில் வந்த காப்பீஸ் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் அதிலிருந்து எடுத்த இரண்டு பிரதிகள் வந்து சென்னைக்கு கொண்டு சென்றன அந்த ரெண்டு பிரதிகள் தான் இன்று வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது அது சென்னை கவர்மெண்ட் அப்படினா சென்னை கவர்மெண்ட்னால் மெட்ராஸ் ஆர்கேஸில் தான் இருக்கணும் மெட்ராஸ் ஆர்கேஸில் தான் இருக்கணும் அவ்வாறு இப்பொழுது பன்னிரெண்டு தொகுதிகள் வெளியிடப்பட்டு இன்றைக்கு என்னுடைய என்னுடைய பெயரை கொண்ட ராஜேந்திரன் அவர்கள் இப்பொழுது இன்னொரு அதை நம்முடைய நடையில் இப்போ நான் பேசுகிற மாதிரி பேச்சு வழக்கில் அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது இருபது இருபதில் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க நினைக்கிறேன் இங்கே தான் வந்து சிறப்பாக அது வெளியிடப்பட்டது அதனால் முதல்ல வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வரணும்னு தான் நான் நினச்சேன் ஒரு கிளாரிட்டி வந்து நம்ம அதாவது ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் எத்தனை பேர் ஃப்ரெஞ்சு மொழியில் இதை வந்து மொழிபெயர்த்துருக்காங்க முயற்சி எடுத்திருக்காங்க அதே போல் ஆங்கிலேயர்கள் என்ன முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் ரங்காச்சாரியும் சிங்காரவியலுடைய பங்கு என்ன என்பது மிக பெரிய அளவில் வந்து சொல்லப்படாது மிக பெரிய அளவில் சொல்லப்படும் அவர் தான் வந்து இந்த ஒரிஜினல் வால்யூம்ஸு கொண்டு வருவதற்கு மிகப்பெரிய பணியை பங்காற்றியவர் சிங்காரவியல் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இதில் இவர் வந்து துபாஷா இருக்கிறார் துபாஷா இருக்கும்போது இந்த துபாஷின்றதே என்னடான்னா தோ பாஷா இரு மொழிகளை அறிந்தவர் அவருடைய தந்தை திருவேங்கடம் பிள்ளை அவர் பெரம்பூரில் இருந்து அவருடைய தாய்மாமன் இங்கே அதாவது கூட இவங்களோட தான் பேசி தெரிஞ்சிக்கிட்டு நான் இன்னும் சில புத்தகங்களை வேறு மாதிரியாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது பிரதர் இன்லா அவர் வந்து இங்கே பிரதர் இன்லா வந்து அவர் பேர் என்ன சொன்னீங்க நைனியப்ப பிள்ளை நைனியப்ப பிள்ளை வந்து இங்கே இருக்கிறார் அவர் வந்து மிக முக்கியமான பதவியில் இருக்கிறார் அது மிச்சமின் துபாஷ் அவர் திருவேங்கடமே வந்து மிக செல்வ செழிப்பாக இருந்தவர் தான் வியாபாரத்தின் மூலமாக செல்வ செழிப்பாக இது உரிய நேரத்தில் இங்கே வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே ஒரு அதாவது அன்றைக்கு இருந்த சூழ்நிலை என்னென்னு கேட்டால் துபாஷனுடைய நிலைமை என்னென்னு கேட்டால் பச்சையப்பா ஈக்குவலாக அவங்க சொன்னாங்க பச்சையப்பா முதலியார் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து அவங்க மதர் வந்து இரு இரண்டு குழந்தைகளும் மூன்று குழந்தைகளும் அவங்களோட வந்து சென்னைக்கு வந்துடுறாங்க சென்னைக்கு வந்த பிறகு நாராயண பவுனி பிள்ளை என்று அவர் துபாஷ் அவருக்கு எழுதுதான் அவர் ட்ரெயின் ஆகிறார் அப்படி ட்ரெயின் ஆகும்போது அவர் வாழ்ந்ததே வந்து முப்பத்தி எட்டு வருஷம் என்பதான் ரொம்ப புரிய காலம் அவரும் புரிய காலம் அவன் ஒன்றும் இல்லாமல் தான் அவர் வந்து சென்னைக்கே வராது அதன் பிறகு அவருடைய நிலைமை என்னடான்னா மிலிட்ரி அட்வைசராக இருக்கிறாரு ஃபல்லர்டன் என்பவர் திப்பு க எதிராக அவர் படையெடுத்து செல்லும் பொழுது அவருக்கு சில பாதுகாவலராகவும் வழி சொல்லுவதற்கும் துபாஷை தேடுறாங்க ஏற்கனவே மிலிட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறாரு துபாஷுக்கு அந்த மாதிரி பணிகள் கொடுக்கப்பட்டன தான் முக்கியமான அவங்க ஏன் வந்து மிக பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து அவங்க இல்லாமல் ஆங்கிலேயர்களாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி டச்சுக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து அந்த அந்த நாட்டு மக்களிடையே அவர்கள் வந்து பேசுவதற்கோ அல்லது வர்த்தக பரிமாற்றம் செய்து கொள்வதற்கோ அல்லது இராணுவ த தளவாடங்களை எடுத்து செல்வதற்கோ முடியாது சீனாவில் கூட ஓபியம் ட்ரேட் வரும்போது ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி போகும்போது அதுக்கு பேர் வந்து காம்ப்ரிடார் காம்ப்ரிடார்னா கோ பிட்வீன் கோ பிட்வீன் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த நிலைமையை வந்து நம்ம அங்கே பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் பனியாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பெங்காலில் பார்க்குறோம் ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது துபாஷ் என்ற ஒரு கல்ச்சர் துபாஷை பற்றி மிகப்பெரிய அளவில் எழுதப்படலை மிகப்பெரிய அளவில் எழுதப்படலை மேடம் கூட எனக்கு ஒரு புத்தகத்தை அமைச்சிருந்தாங்க அந்த புத்தகத்தில் வந்து முக்கியமாக சூசன் நீல் உடைய புத்தகம் எனக்கு அமைச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி சுமதி ராமசாமி ஆஃப் டியூக் யூனிவர்சிட்டி அவங்களும் வந்து துபாஷை பற்றி பண்ண முதல் முதல்ல சுந்தரலிங்கம் எழுதியிருக்கார் ஆர் சுந்தரலிங்கம் வந்து இதை பற்றி துபாஷினுடைய இதை பற்றி நிறைய விரிவாக நம்ம வந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல திலீப் பாசு அண்ட் பீட்டர் மார்ஷல் அவங்க பெங்காலில் இருக்கவங்கள பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க துபாஷ் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே பர்டிகுலராக பாண்டிச்சேரியில் நயனியப்ப பிள்ளை வந்து மிக 
ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு இருக்கிறார் அப்போ ஹெர்பட் மேபி டி இஸ் சைலண்ட் அப்போது அந்த ஹெர்பட் என்றவருக்கும் நயனே பிள்ளைக்கும் மிக அவர் மேலே ரொம்ப நெருக்கமாக எப்பவுமே துபாஷ்ன்றவர் வந்து ஆளுநர்கள்கிட்ட நெருக்கமாக இருக்கிறவங்க தான் அவர் ஹெர்பட் வாஸ் ரீகால்ட் ஃபார் மிர் மிஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ஸோ இ வாஸ் ரீகால்ட் ஆனால் அப்படி போகும்போது இந்த விஷயமும் வந்து இது வந்து வேறு விஷயத்துக்காக நான் சொல்லலை ஆனால் உண்மை என்னன்றது வரலாற்றில் வந்து வரலாறு என்பது என்னடான்னா என்கொயரி அந்த என்கொயரியில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டாக்குமெண்ட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து கேபிலி என்ற ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அதில் அவர் சொல்கிறாரு ஜெசூட்ஸ் சேட் ஹெர்பட் தட் ஒன்லி கிறிஸ்டியன் மஸ்ட் பி எத் பாஷ் சீஃப் துபாஷ் சீஃப் துபாஷாக இருக்க முடியாது ஒரு கிறிஸ்டியன் தான் இருக்கணும் அவர் ஒத்துக்கல ஹெர்பட் முதல்ல ஒத்துக்கல ஏன்னா ஹி நோஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நைன் எப்ப பிள்ளை அவர் ஒத்துக்காத போது அங்கே கிங் கிட்ட வந்து அவரை பத்தி சொல்லி அவர் இங்கே வாஸ் ரீகார்ட் அப்போ இங்க தொலிவர் என்பவர் இருக்கிறாரு ஆனா அங்க போன பிறகு என்ன பண்ண ஹெர்பட் மனம் மாறிடுற மனம் மாறி நான் மறுபடியும் எனக்கு இந்தியாவுக்கு அனுப்புங்க நான் வந்து நீங்க சொல்றபடி நான் செய்யறேன் அப்படின்னு ஒன்று மறுபடியும் இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்படுகிறார் அனுப்பிச்ச உடனே அவர் நயனேப்ப பிள்ளை வந்து செய்யாத தவற்றை செய்தவராக குற்றம் சாட்டி சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார் சிறையில் அடைக்கப்படுவது மட்டும் இல்லாம அவர் அங்கு இறந்து முடிகிறார் அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல தான் இவர் வந்து திருவேங்கடத்தை பாண்டிச்சேரிக்கு வர சொல்றார் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து இவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட உடனே மறுபடியும் திருவேங்கடம் வந்து என்ன பண்றாரு சென்னைக்கு போயிடுறாங்க இங்க சர்வே ஆக முடியாது ஆனா அதற்கு பிறகு வந்த கவர்னர் ஹெர்பட்டுக்கு பிறகு நீங்க திரும்பி வாங்கன்னு சொல்லி அவர் அழைத்த பிறகு வருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறுல தான் அவர் இறந்த பிறகு அனந்தரங்க பிள்ளை துபாஷ் அந்த ஒரு ஏஜெண்டா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னா துபாஷா கொடுக்கல ஏஜெண்டா கொடுக்குறாங்க அவருடைய உச்சக்கட்டம் எந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டூப்ளேவுடைய காலத்தில் தான் அவருடைய உச்சக்கட்டத்தில் அந்த உச்சக்கட்டத்தை வந்து அவர் ரீச் ஆகும் போது டூப்ளே அவர் வந்து மிகவும் உயர்ந்த நிலைக்கு வைத்திருந்தார் சில நேரத்தில் சந்தேகப்பட்டார் அது எல்லாமே அவர் ரிக்கார்ட் பண்ணியிருக்கார் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அவர் சந்தேகப்பட்டதும் ரிக்கார்ட் பண்ணுறாரு டூப்ளே வந்து ஒரு அவர் மேலே குற்றம் சாட்டி பழி சொல்ல சொல்லும் பொழுதும் அதையும் சொல்கிறார் நீங்கள் நெளி நெளிவுசூழலோடு இருந்திருக்கலான்றதையும் அவர் சொல்ல அவர் மனசில் சொல்ல பட்டதை சொல்லியிருக்கார் நேரடியாக சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஆனாலும் அவர் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு திருப்பி அழைக்கப்பட்டார் இந்த செய்தியில் வந்து முக்கியமாக நாம் காண்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு துபாஷ் வந்து நான் சொன்ன இருமொழிகளை அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அனந்தரங்கன் பிள்ளை ஒரு இருமொழிகளில் அவருக்கு வந்து பர்ஷியன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் தமிழ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் தமிழ் பர்ஷியன் ஏன்னா பாரசீக மொழின்னா முகலாய அவருடைய அவங்களுடைய வழி வந்த அந்த நவாப்ஸாக இருந்தாலும் சரி நைசாமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க எழுதுகிற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பெர்ஷியன் லாங்குவேஜில் தான் இருக்குது அதே போல் ஆந்திர தேசத்துலேருந்து வந்ததுன்னா அங்கே வந்து ஆந்திரா தெலுங்கு தெரிஞ்சிடும் மலையாளத்திலேருந்து வரும்போது அந்த மலையாளம் தெரிஞ்சிடணும் இது எல்லாமே வந்து முதல்ல தமிழ்லேயும் பிறகு ஃப்ரெஞ்சு மொழிக்கும் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது அந்த மொழிபெயர்ப்பை வந்து முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் அதுக்கு தனி ஆட்கள் வச்சுருந்தாலும் அதை படித்து அவங்க கவர்னர் ஜெனரல்கிட்ட கொடுக்கும்போது கவர்னர்கிட்ட கொடுக்கும்போது முக்கிய பங்காற்றியவர் நம்ம அனந்தரங்கம் பிள்ளை என்பதை நாம் உணர வேண்டும் மொழி அறிவும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் நிறைய இருந்தது என்று அது இல்லாமல் நிச்சயமாக அவரால் செய்திருக்க முடியும் இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியதில் வந்து இரண்டு விஷயங்களை நான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து எக்கனாமிக் கண்டிஷன் இந்த எக்கனாமிக் கண்டிஷனை வந்து அவருடைய நூலில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருந்தது என்பதை அவர் சொல்லியிருக்கார் முக்கியமாக பாண்டிச்சேரியில் பாண்டிச்சேரியில் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐரோப்பிய வணிகமே எதற்காக வரப்பட்டதுன்னா இந்தியாவில் வியாபாரம் செய்வதற்காக முக்கியமாக அவர்கள் வந்து நெசவு தொழில் நெசவு ஆடைகளுக்காக தான் வந்தாங்க அது இப்போ இல்லை தொன்று தொட்டே அவ்வாறு தான் இருந்திருக்கு இந்த பெங்கால் மஸ்லின் கேள்விப்பட்டிருக்கு அதே போல் கோரமண்டல் கிளாத்ஸ் அந்த கோரமண்டல் கிளாத்ஸ்க்காக தான் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஃபோர்ட் செயின்ஜார்ஜில் ஃப்ரான்சிஸ்டே நிறுவுகிறார் அதே போல் இங்கேயும் வந்து 
பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்த பிறகு இங்கே இருக்கின்ற அந்த நெசவு ஆடைகளை வந்து வாங்கி அவரோட நாட்டுக்கு அதுக்கு பேரே வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஃபேக்ட்ரின்னா என்னென்னா நாட் ப்ரொடியூசிங் சென்டர்ஸ் ஆனால் இவர் வந்து கிடங்குன்னு எழுதுகிறார் அனந்தரங்கம் பிள்ளை எழுதும்போது கிடங்குன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுது பொருட்களை நெசவு பொருட்களை வாங்கி ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே கப்பல் போயிட்டுருக்காது கப்பல் போகிறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும் அந்த டைம் வரைக்கும் அந்த நெசவு ஆடைகளை வாங்கி அவங்க வைத்திருந்து அதன் பிறகு அதை ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க அவ்வாறு ஏற்றுமதி செய்யும் போது ஒரு கான்ட்ராக்டை உருவாக்குறாங்க இந்த கான்ட்ராக்டில் என்ன உருவாக்குறாங்கன்னா முக்கியமாக வில்லியனூர் பகுதியில் பல பகுதிகளில் பாகூர் வில்லியனூர் போன்ற பகுதிகளில் வந்து நெசவாளர்களை நெசவு செய்பவர்களை அவங்க அங்கே குடியமர்த்துகிறார்கள் அவர்கள் வந்து அவங்க ஃபேமிலியாகவே வந்து குடியமர்றாங்க முக்கியமாக வில்லியனூரில் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு பத்து பகோடாக்கள் வழங்கப்படுகின்றன பகோடான்றது அன்றைக்கு வந்து மூன்று ரூபா மூன்றா மூன்றரை ரூபா மூன்று ரூபான்றது ஒரு சவரன் அப்படின்றது பகோடான்றது அதன் பிறகு ஒரு வீடு வழங்கப்படுகிறது ஒரு லூம் அது நெசவு செய்கின்ற அந்த லூம் இதை வந்து அமைத்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரு கான்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் வசதி செய்து தரோம் நீங்கள் வந்து நெசவு ஆடைகளை உற்பத்தி செய்யுங்க அதை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நீங்கள் பத் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு பத்து பக்கோடா கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு பக்கோடா கொடுக்கணும்னா இந்த பத்து பக்கோடா முடியறதுக்கு பத்தாண்டாகும் யூ கெட் யூ காட் தி பாயிண்ட் இந்த பத்தாண்டு ஒரு அன்ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட் அது இதை வந்து அதனால் வந்து அவங்களுடைய நிலைமை வந்து பாதிக்க சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இப்போ எக்கானமி சொல்லும் பொழுது இந்த கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்னால் அவங்களுடைய பொருளாதாரம் நலிந்து விட்டதுன்னு கூட எழுதியிருக்காங்க அப்படி இல்லைன்றத அதன் பிறகு வந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க நல்ல நிலையில தான் இருந்தாங்கன்றத சொல்கிறாங்க இதில் அவர் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவருடைய இதில் வந்து மிக தெளிவாக எந்தெந்த மாதிரி துணி எங்கெங்கே விற்கப்படுகிறது என்பதை புலிவரத்தோடு சொல்லியிருக்கார் தர்மாஜ மேலோட்டமாக சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் புலிவரத்தோடு சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஃப்ளவர் பேட்டர்ன்டு சிட்னிஸ் கிளாத் பூ வேலைப்பாடுடைய அந்த சிட்னிஸ் துணி வந்து நூற்றி ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து லாபத்தை அளிக்கிறது ஏற்றுமதி எல்லாம் ஏற்றுமதி தான் அதே போல் அது மணி முக்கியமாக மணிலா அதே போல் கோரஸ் துணி இது வந்து இரண்டு இருபது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் தான் கொடுக்குது நீல நிற ஆடைகள் இது வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் கொடுக்குது ஆனால் இதில் முக்கியமாக கோரமண்டலில் இருக்கிற அந்த நெசவு செய்த நெசவாடைகளுக்கும் வங்காளத்தில் உருவான நெசவாடைகளுக்கும் நம்ம கம்பேர் சந்திரநாகூர் சந்திரநாகூர் பிரெஞ்சுக்காரருடைய பகுதி சந்திரநாகூரில் உருவாக்குகின்ற அந்த ஆடைகள் ஏறத்தாழ தொண்ணூறு சதவீதம் ப்ராஃபிட்டை ஒட்டு மொத்தமாக அளித்திருக்கிறது என்பதை அவருடைய வால்யூம் ஒன்றில் பல பக்கங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இந்த அடிவு முறை என்பது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து விரிவாக வைத்திருந்தார்கள் முக்கியமாக அது அட்லாண்டிக் பகுதியில் இருந்தது ஆனால் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் அது இல்லை அப்படின்றது ஒரு வரலாற்றாளர்கள் காசுகளிடையே சில கணிப்பு ஆனால் உண்மை அதை வந்து நீங்கள் ரூட்ஸ் என்ற நாவல் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் ரூட்ஸ் என்ற நாவலில் வந்து அலெக்ஸ் ஹெய்லி என்பது அது புகழ்பெற்ற ஒரு நாவல் ஐநூறு பக்கத்துக்கு மேலே இருக்குது அடிமை முறை எவ்வாறு அமெரிக்காவில் கால் ஊன்றியது என்பதை பற்றி தான் அவர் சொல்கிறார் அவரே அந்த ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன் இதை சேர்ந்தவர் இனத்தை சார்ந்தவர் இந்த அலெக்ஸ் ஹெய்லி இது புகழ்பெற்ற நாவல் அது வந்து படமாகவும் எடுக்கப்படுகிறது சிட்னி பாய்ட்டெலாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அதனுடைய விரிவாக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே ஆங்கிலேயர் காலத்திலையும் ஃப்ரெஞ்சு காலத்திலையும் இந்த அடிமை முறை இருந்ததான்னா அடிமை முறை என்பதை விட கூலி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த கூலி என்ற வார்த்தை ஏன் பயன்படுத்துகிறார்கள்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீலங்காவில் இலங்கை நாட்டிற்கு அந்த டீ பிளான்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பல பேர் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்படி வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவங்களை வந்து இலங்கை இப்போ இன்றைக்கி இந்த குடியேற்ற நாட்டின் மூலமாக தான் நம்ம பிரச்சனை நிறைய இருக்குது தமிழுடைய ப்ராப்ளமே அதிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அதே போல் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களுடைய ரீயூனியன் பகுதியிலையும் அங்கே வந்து இந்த கேஷ் க்ராப்ஸ் நிறைய சுகர் கேன் போன்றதை பண்ணும்போது ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க முக்கியமாக மரிஷியஸ்க்கும் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்ரிக்கன் இவங்களோட ஸ்லேவ்ஸை வந்து அவங்க வேலைக்கு அமுத்துறாங்க ஆனால் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீவ்ஸ்கிட்ட வந்து ஒரு அஜிட்டேஷன் பார்க்குறாங்க 
அல்ல ஏ ஆசிய பகுதியிலேருந்து நமக்கு வேணும் முக்கியமாக இந்தியாவில் இருந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியாவில் இருந்து இந்த மாதிரி கூலி ரெக்ரூட்டர்ஸ் வருது அதை அனந்தரங்கம் பிள்ளை டைரியில் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் முக்கியமாக ஒருத்தரை வந்து அவர் சொல்லும்போது கார்னெட் அவர் ஃப்ரெஞ்ச்மேன் அவர் கீழே ஒர்க் பண்ணவர் வந்து சோதி அவங்களுக்கு வந்து கூலி ரெக்ரூட்டராக இருந்தவர் வந்து பரமானந்தன் இந்த பரமானந்தன் வந்து கூலி ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்கள வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டும் ஒப்படைக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு வீடு அரியங்குப்பங்கிட்ட ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் வந்து இவங்கள தங்க வைத்து அங்கிருந்து ட்ராங்கு பார் தரங்கம்பாடிக்கு அனுப்புகிறாங்க டேனிஷ் பார்க் அங்கிருந்து பிற பகு பா பகுதிகளுக்கு அவங்கள வந்து அனுப்பிச்சாங்க இதை வந்து இவ்வாறு நடந்தது என்பதை வந்து இன்னொரு நூல் சொல்லுது ஃப்ரெட்ரிக் ஜே மார்க் நோட்ஸ் ரஃப் நோட்ஸ் ஆன் ட்ரிப் டு ரீயூனியன் இதில் வந்து இந்த மாதிரி நடந்ததை அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு முக்கியமாக இங்கே சந்தர் சாஹிப் வந்து படையெடுக்கும் பொழுது பல பேர் தனங்கம்பாடி நாகப்பட்டினத்துக்கு போய் தஞ்சம் அடைகிறாங்க அவ்வாறு தஞ்சம் அடைவர்களை வந்து கூலிகளாக அவங்கள அந்த சேர சொல்லி அவங்கள மறுபடியும் பல நாடுகளுக்கு அனுப்பிச்சதை வந்து இவருடைய டைரியில் இது வந்து மற்ற இடங்களில் வந்து இதை பற்றி பேசப்படவில்லை அவர் அந்த ஸ்லேவ் ட்ரேடை வந்து இருக்கிறத வந்து அவர் சுட்டி காட்டி இருக்கின்றார் என்பதை வந்து பேசப்படவில்லை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் முக்கியமாக பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷனில் வந்து விஜயநகர ரூலுக்கு அப்புறமா ஏன்னா அந்த பகு அந்த பீரியடே அப்படி தான் இருந்தது ஃப்ளக்ஸாக இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்கள் இருந்தன என்பதை எல்லா நூல்களும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க கெசட்டியர்லாம் இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு பாளையத்தினுடைய பெயரும் யார் ஆண்டார்கள் என்பது அனந்தரங்கம் பிள்ளை டெய்ரியில் அனந்தரங்கம் பிள்ளை டெய்ரியில் இந்த எழுபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்கள் விஜயநகரத்துக்கு கீழே இருந்தவங்க அந்த குறுநில மன்னர்கள் யார் யார் என்பதை மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அப்படின்னா அந்த அவங்கள யார் ஹயராக்கியும் சொல்கிறார் ஹயராக்கியில் வந்து திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கவங்க யார் தஞ்சாவூரில் இருக்கவங்க யார் மதுரையில் இருக்கவங்க யார் திருநெல்வேலி பகுதியில் இருக்கிற அங்கிருந்த மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதை விட ரொம்ப முக்கிய நடனா தி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்றுக்கு முன்னாடி ஏன்னா செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்றில் தான் வந்து கூட் கேப்சர்டு தேர்டு அங் கர்நாடிக் வாரில் பாண்டிச்சேரி கைப்பற்றப்படுகிறது அவ்வாறு கைப்பற்றப்படும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாண்டிச்சேரி எப்படி இருந்தது அது நிலப்பரப்பு என்ன அது அர்பன் செட்டில்மெண்ட் என்ன என்பது ஏன்னா ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறாங்க ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாங்க எப்படி டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது அவர் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு கிடக்கிறார் நோய்வாய்ப்பட்டு கிடைக்கும்போதே அவர் இறந்து விட்ட பிறகு கூட வந்து குண்டுகள் வந்து அவர் வீட்டு மேலே விழுது அதை அந்த நூலில் சொல்லப்படுகிறது குண்டு வந்து விழுந்துடுச்சு அவங்க ஒரு இடத்துல விழுந்து அவங்க பற்றி எரிகின்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த முழுதுமாக அந்த நிலப்பரப்பே உருமாறி போகிறது அந்த போரின் போது ஆனால் இவருடைய குறிப்புகளையும் ஜீன் டெலோஷ் அவருடைய குறிப்புகளையும் அவர் மேப் போட்டிருக்கார் அந்த மேப்பையும் நம்ம ஒற்றி நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுக்கு முன் பாண்டிச்சேரி இருந்த அந்த அர்பன் செட்டில்மெண்ட்டை நம்மால் உருவாக்க முடியும் இதுக்கு கொராபரேட்டிவ் எவிடன்ஸாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனந்தரங்கம் பிள்ளையுடைய டெய்ரி மட்டும்தான் அவருடைய டெய்ரியை பற்றி சீனிவாசாச்சாரி அவர் சீனிவாசாச்சாரி புத்தகம் எழுதி அந்த புத்தகம் இங்கே இருக்குது அவர் தொடர்ந்தும் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார் அவர் இந்த டெய்ரியை பற்றி சொல்லும்போது வேர்ல்டு ஃபேமஸ் டைரிஸ்ட் இங்கிலீஷ் டைரிஸ் சாமுவல் பெப்ஸ் அதே போல் சார்ல்ஸ் கிரிவில் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒப்பிட்டு சொல்கிறார் அந்த மாதிரி டைரி தான் வந்து நம்ம இவருடைய டைரியாக பார்த்துருக்கோம் அதில் முக்கியமாக அனந்தரங்கம் பிள்ளை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் பாண்டிச்சேரியை கைப்பற்றும் பொழுது பல பேர் இங்கிருந்து எக்ஸோடஸ் இங்கேருந்து போயிடுறாங்க அவங்க வீட்டெல்லாம் காலி பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க இவங்களுக்குமே அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது அனந்தரங்கம் பிள்ளை சொல்கிறார் அவருடைய அந்த இது வந்து அப்படியே ரெக்கார்டாக அவர் டெய்லியே இன்றைக்கு 
இந்த கம்பெனி என் ஆட்சி கவிழ்கின்ற இந்த நேரத்தில் ஐம்பது ஆண்டுகளாக நான் கம்பெனியினுடைய உப்பை தின்று வளர்ந்தவன் அவர்களுக்காக ஊழியம் பார்த்தவன் என்னுடைய உடம்பில் என்னுடைய இரத்த நாளங்களில் அந்த கம்பெனியினுடைய இரத்தம் தான் ஓடுகிறது அதனால் நான் வந்து நான் இங்கேயே தான் இருப்பேன் நன்றி வணக்கம்
ஒரு உயர் நிலையில் இருந்து இன்னைக்கு சொல்ல போல ஒரு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்படி அவருக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்குமோ அந்த பொறுப்பு ஆளுநரவுக்கு அதான் இன்னைக்கு இருக்கிற வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு விஷயம் இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஆனந்தரவு இருக்கு இந்த அப்படிப்பட்ட ஆனந்தரங்கள் ஒரு உயர் நிலையில் மேட்டுக்குடி வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சாமானிய மக்கள் மேல எந்த அளவுக்கு அன்பும் அக்கறையும் கொண்டிருந்தார் என்பதற்கு நம்முடைய பேராசிரியர் ரவிக்குமார் ஒரு உதாரணம் சொல்ல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற நேரத்தில் துபாஸ் நம்முடைய டுபே அவர்கள் ஆளுநரங்கத்தில் கேட்கிற உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்கிற போது நாம தான் என்ன கேட்டுப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வில்லியில் ஒரு கொடுத்துருங்க இதெல்லாம் மதவெளி பற்ற நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படித்தான் நாம கேட்போம் ஆனா அவர் அதை கேட்கவில்லை அவரு நுட்பமா ஒரு கேட்டார் எத்தனை விலை ரொம்ப ஏறி போயிருக்கு மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நீங்க நினைச்சா அந்த வெத்தலை விலையை குறைக்கலாம் அது கொஞ்சம் குறைங்கல அப்படின்னு அப்போ டூப்ளேஸ் கேட்டார் இது என்ன கேள்வி நீங்க கோரிக்கையே சரியில்லையே உங்களுக்கு என்ன வேணும்ல எங்களுக்கு எல்லாம் பகவான் கொடுப்பார் நீங்க மக்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த பண்பு இந்த அடக்கம் இந்த அக்கறை என்பது ஆனந்தங்களுடைய ஒரு தனித்த பண்பு அந்த பண்பு அவர் பரம்பரையில் தொடர்ந்து வந்தது அதற்கு கண்கண்ட உதாரணம் ஆனந்தங்க ரவிச்சந்திரன் நான் பல காலம் அவர்களோடு நெருங்கி பழகியிருக்கிறேன் நானும் அவரெல்லாம் இணைந்து பல இலக்கிய அமைப்புகளை நடத்திய பழக்கம் உள்ளார் அம்மா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு தெரியும் அந்த ஆனந்தரங்க ரவிச்சந்திரனுக்கு என்ன சமூகத்தின் மேல் அக்கறை இருந்ததோ அதே அக்கறை இம்மியும் குறையாமல் ரவிச்சந்திரத்தில் இருந்தது அதை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் என்னுடைய நெஞ்சம் கலக்கிற அவருடைய அறக்கட்டளையில் இந்த இரண்டு அரிய நூல்களை அறிமுகம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஒன்று ஆனந்தரங்க விஜய சம்பு இந்த சம்பு என்பது ஒரு வடமொழியினுடைய ஒரு காப்பிய வகை மற்றொன்று ஆனந்தரங்க நாட்குறிப்பு ஒரு வரலாற்று புதையல் என்கிற பேராசிரியர் ரவிக்குமார் அவர்கள் தொகுத்திருக்கிற ஒரு நூல் முதலில் சம்புவை பற்றி குறிப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் ஆனந்தரங்களை பற்றி ஒரு செய்தியை பதிவு செய்யும் ஆனந்தரங்களுடைய நாட்குறிப்பை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு பேச வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் குறைஞ்சது பத்து அல்லது பதினெட்டு வருஷம் தேவை பதினெட்டு வருஷம் அவ்வளவு நாள் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அவர் எழுதினது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல கூட நம்ம பேச முடிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட நுட்பமான பதிவுகளை செய்யக்கூடிய அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை மட்டுமல்ல அன்றைக்கு சமூகத்தில் என்ன நடக்கிறது அன்றைக்கு அதிகார மட்டத்தில் என்ன நடக்கிறது அடித்தட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கிறது என்பதையெல்லாம் பதிவு செய்கிறார் அவருடைய அந்த பதிவிலிருந்து ஒரு பகுதியை நான் மாணவர்களுக்கு சுற்றி காட்ட விரும்புகிறேன் ஏன்னா ரொம்ப பேர் என்ன நினைப்பீங்கன்னா அனந்தரங்க அதனுடைய நாட்குறிப்பு படிக்கவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் ரொம்ப பேர் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு அதை பக்கமே போகிறதில்ல ஆனால் உண்மையிலே அது போர் அடிக்கிற விஷயம் இல்லை ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு ஒரு பொக்கிஷம் நான் ஒரு பகுதியை படிக்கிறேன் பாருங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஃப்ரான்ஸ் அரசின் மேலே போர் தொடுத்து வந்து பாண்டிச்சேரி மேலே குண்டு மழை போடுகிறார் தொடர்ந்து குண்டு விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ ஆனந்தரங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை வர்ணித்து எழுதுகிறார் அவருடைய நடை எப்படி இருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய நையாண்டி என்ன இந்த நகைச்சுவை உணர்ச்சி என்ன பெருமிதம் என்ன என்பதையெல்லாம் இந்த ஒரு பேரகிராஃபில் பார்க்கணும் மற்றபடி இங்கிலீஷ்காரன் போட்ட தீ கொடுக்கைகள் அது அந்த பீரங்கி குண்டுக்கு அவர் வச்சிருக்கிற பேர் தீ கொடுக்கை 
தீக்குழுக்கைகள் எல்லாம் நாற்பதுக்கும் உண்டு ஒரு நாற்பது கிட்ட ஊர்ந்திருக்கும் அது இப்படி சகல ஜலங்களும் அகஸ்தைப்பட்டார்கள் இந்த தீக்குழுக்கை ஒன்றுக்கு நூற்றி ஐம்பது ராத்தல் முதல் இருநூற்றி பத்து பதினைந்து இருக்கும் அதான் அதனுடைய குண்டுடைய வெயிட் என்னன்னு சொல்றாரு அது வரும்போது ஒரு சோகி போல புறப்படுகிற வேடிக்கையும் இந்த குண்டு பீரங்கிலிருந்து வர்ற போது ஒரு பெரிய ஜோதி பிழம்பு மாதிரி வருது அப்பாலே மெல்ல அசைந்து அசைந்து கொண்டு அப்பாலே விழுந்தவுடன் வெடிக்கிற வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு வேடிக்கையாகத்தான் இருந்தது சண்டை நடக்குது குண்டு விழுது அதை என்ன சொல்றாரு அந்த பீரங்கிலிருந்து வெளியே வரும்போது அப்படியே ஜோதி மாறி வந்து அப்படியே வந்து ஊழல் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு யாருக்கு மக்களுக்கு ஒரு மனுஷருக்கும் சேதம் இல்லை ஒருத்தருக்கும் காயப்படவில்லை இன்றைய தினம் ராத்திரி இப்படி நடந்து ஏறி போனது இன்னைக்கு ராத்திரி அப்படி நடந்தது தீக்குழுக்கையினுடைய மகத்துவம் அதனுடைய சப்தமானது இந்த மட்டுக்கும் அது ஒருத்தருக்கும் தெரியாது இது வரைக்கும் பாஞ்சியில யாருக்கும் பீரங்கி குண்டு எப்படி வெடிக்கும் அது எப்படி இருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இன்றைய தினம் சிறு பெண்கள் பிள்ளைகள் சமஸ்தான பிள்ளைகளுக்கும் தெரிய வந்தது இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு தீக்குழிக்கை பயம் சிறிது பேருக்கு பயம் அரைவாசி தீர்ந்தது அந்த பீரங்கி குண்டு உழுவுன்னு இந்த பயம் இருந்தது பாருங்க அது சரியா போச்சு சுட்டதும் ஒரு சப்தம் அது பீரங்கி உள்ளது வெளியே வந்தப்போ ஒரு சப்தம் புறப்படும் போது ஒரு சூரியன் தோன்றுகின்றார் போல வருகிறது ஒரு சூரியனை மாதிரி வருது வெகு சப்தத்துடன் வருகிறது மட்டும் இல்லாமல் வெகு தொந்தி உள்ளவன் நடக்க மாட்டாமல் மெல்ல வருவானே அப்படி வருகிறபடியால் பெரிய தொந்தி தொப்பையோடு இருக்கிறவன் எப்படி இப்படி எப்படி வருவானோ அது மாதிரி இந்த பீரங்கி கொண்டு புறப்பட சத்தம் கேட்டுச்சு புறப்படுது ஆனா புறப்பட்டு வந்து விழுமான்னு பார்த்தா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறா வந்துகிட்டே இருக்குது வந்து உழுந்த பாடு இல்லை அப்படி வருகிறபடியால் சமீபத்தில் வருகிற போது மனுஷ தப்பித்து கொள்ள விலகி போகலாம் என்று வெகு பேருக்கும் தைரியம் உண்டாக்கி விட்டது அதனால் தீ கொடுக்க என்றால் அதை சட்டை பண்ணி அது வருகிறதா போகிறதா என்று கேட்கறதுக்கு கூட ஆள் இல்லாமல் விட்டு விட்டார்கள் அதனால பயம் இல்ல வெடி கொண்டு வெடிக்குதா வீரங்க வருதா வரட்டும் அதை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கே ஆள் இல்லாம போயிட்டாங்க இப்படி நடந்ததை பார்த்தும் கேள்விப்பட்டும் சுருக்கமா எழுதியிருக்கிறேன் இத நானும் பார்த்திருக்கிறேன் கேள்விப்பட்டும் எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் முடிக்கிறார் போதனால ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் இன்றைய தினம் பயந்தவர்களுக்கு உள்ள வெள்ளைக்காரர் வெள்ளைக்காரத்திகளுக்கு நம்முடைய தமிழர்கள் வெகு தைரியவான்கள் என்று நூறு தரம் சொல்லலாம் பயந்து பயந்து சாவலான வெள்ளக்காரன் அவருக்கு தமிழன் நூறு மடங்கு தேவலாம் ஏன்னா இவருக்கு இருக்கிற தைரியம் கூட அவருக்கு இல்லை அப்போ ஒரு பீரங்கி குண்டு வருகிறது அந்த சம்பவத்தை தான் விவரிக்கிறார் அப்படி விவரிக்கிற போது ஒரு தொந்தியும் தொப்பையும் உள்ளவன் எப்படி வருவானோ அது போல இந்த பீரங்கி ஆடி அசைந்து வருகிறது குண்டு வர்ற போது கீழ் கிட்ட உழப்பதாம் அது கீழே உந்தது இப்படி ஒருத்தவனுக்காக அழிப்பிடுதுதானே ஒருத்தவனுக்கு அழிப்பில் காயம் பண்ண சாவலை எல்லாருக்கும் இருந்த பயம் போயிடுச்சு வேலைக்கு வெடிக்கும் குண்டு உழுங்கிற பயம் போய் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க ஒரு வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி அவங்களுக்கு இன்னொரு தீபாவளி மாதிரி இருக்கு என்று ஆனந்தரங்கள் பதிவு செய்கிறார் என்றால் ஒரு பெரிய அரசு அதிகாரி எப்படி ஒரு சாதாரண மக்கள் வழக்கில் மக்களுடைய மனநிலையை புரிந்து அவர்களுடைய வாழ்வியலோடு இணைந்து செய்திகளை பதிவு செய்கிறார் என்பதற்கு இந்த ஒரு பகுதி உங்களுக்கு சான்றுக்கு தரும் இப்ப இதுல இருந்தே நீங்க நினைக்கலாம் ஆனந்த ரங்க பிள்ளை நாள் குறிப்பு படிக்கலாம் போல இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் சுவாரஸ்யமா இருக்கேன் இப்படி எழுதுகிற இவர் தான் சில சந்தர்ப்பங்களில் உள்ளே ஒரு ஊசியை நுழைப்பார் எழுத்துக்குள்ளேயே ஒரு ஊசி உள்ள நுழையும் 
அந்த ஊசி வெள்ளி முள்ள விட மோசமா இருக்கு நுழைக்கிறது தான் ஊசி ஆனா உள்ள அது வச்சுற விஷம் இருக்க ரொம்ப ஆபத்தான அப்படியே எழுதுவார் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ற ஒரு வீட்டுல கல்யாணம் நடக்குது கல்யாணத்துக்கு டூப்ளேஸ் வராது அவர் டூப்ளேக்கும் அவருடைய மதமும் வராது டூப்ளே எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு முக்கியம் அவங்க மதம் ஏன்னா டூப்ளேவ ஒழிச்சி கட்டினதுல முக்கியமான ஆறு அவங்க வீட்டுக்கார மதம் டூப்ளேவ மட்டும் இல்லை பிரெஞ்சு அரசாங்கத்தையே ஒழிச்சி கட்டின முதல் ஆறு டூப்ளேஸ்டுடைய மதம் தான் இல்லை என்றால் ஆங்கிலேயர்களை வீழ்த்து எங்கைக்கோ இந்தியாவில் பிரெஞ்சு இந்தியாவாக மாற்றி இருப்பார் நம்முடைய டூப்ளேவும் ஆனந்தர்களும் அதை செய்ய விடாம தடுத்தது டூப்ளேவுடைய மனைவி அதற்கு காரணம் தான் சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் பதவியில கொண்டு வந்து வச்சதுதான் பராதியில் ஒரு பராதி படைத்தலைவர் இருந்தார் அவர் விட்டு பொறுப்பை கொடுத்திருந்தார் என்றைக்கோ வெற்றி பெற்றிருப்பார்கள் அந்த இடத்துல தன் சொந்தக்காரங்களை நியமித்து பராதி செயல்பட விடாமல் தடுத்தவர் இந்த மதாம் டூப்ளே அது தனி கதை அது மதாம் டூப்ளே பத்தியே தனியா பேசணும் இந்த மதாம் துப்ளேவும் துப்ளேவும் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறாங்க கல்யாணத்துக்கு ஏன் போறாங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு போல ஊர்ல பெரிய மனுஷன் பத்திரிகை வச்சு கூப்பிடுறாங்க போறாங்க அந்த செய்தி எழுதுறாரு பாருங்க இந்த கல்யாணத்துக்கு இன்றைக்கு நாள் ஒன்பது ஆறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வியாழக்கிழமை சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு துரை அவர்கள் முஸ்லீம் துப்ளே கொஞ்சாதியும் இவர்கள் எல்லாம் வந்து அரை நாழிகை உட்கார்ந்து அரை நாழிகை உட்கார்ந்தாங்க அரை நாழிகைன்னா பன்னெண்டு நிமிஷம் அரை நாழிகை உட்கார்ந்து பிறகு எழுந்திருந்து வீட்டுக்குள்ளே முதல் கட்டில் போய் மாப்பிள்ளையும் பிள்ளையும் பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் பந்தலில் வந்து உட்கார்ந்து மேசையில் மேசையில் சித்திப்பு சாப்பிட்டு அரை நாழிகை இருந்து பிற்பாடு புறப்பட்டு போய்விட்டார் கல்யாணத்துக்கு வந்தாங்க பந்தலில் உட்கார்ந்தாங்க அரை நாழிகை உட்கார்ந்தாங்க உள்ளே போனாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ளையை பார்த்தாங்க திரும்பி வந்தாங்க ஒரு அரை நாழிகை உட்கார்ந்தாங்க ஸ்வீட் சாப்பிட்டாங்க போயிட்டாங்க இது என்ன சார் பெரிய செய்தி இது இல்ல பெரிய செய்தி அப்புறம் வேதனா இருப்பாருங்க வருகையிலே இருபத்தி ஒண்ணு உட்காரச்சே இருபத்தி ஒண்ணு சாப்பிடச்சே இருபத்தி ஒண்ணு எழுந்திருக்கச்சே இருபத்தி ஒண்ணு சுட்டார்கள் அது என்னன்னா அவர் வரும்போது இருபத்தி ஒரு குண்டு உட்காரும் போது இருபத்தி ஒரு குண்டு சாப்பிடும் போது இருபத்தி ஒரு குண்டு எழுந்து போகும்போது இருபத்தி ஒரு குண்டு ஆக எண்பத்தி நாலு குண்டு இவர் வந்து போனதுக்கு செலவு இப்ப போட்டாங்க இது என்ன பந்தா வெற்றி பந்தா கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டு சாப்பிட்டு போக வேண்டியதானே வந்து இதுக்கு குண்டு எல்லாம் போட்டு வெற்றி பந்தா பண்ணலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற அமைச்சர்களை நோக்கம் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை குற்றுவோம் அது இன்னொரு நுட்பம் செய்கிறார் துரை அவர்கள் வந்தபடினாலே வெகுமான பணம் துரை அவர்களுக்கு ஆயிரம் மதாமுக்கு நூறு அந்தரங்கத்தில் கொடுத்து விட்டு பந்தலில் பார்த்து வெத்தலை பன்னீர் புஷ்பம் மாத்திரம் கொடுத்தார்கள் பந்தலில் வச்சு வந்த விஐபிக்கு வெத்தலை பார்த்து பன்னீர் புஷ்பம் கொடுத்தாங்க ஆனால் ரூமுக்கு கூட்டுன்னு போய் டூப்ளேக்கு ஆயிரமும் மதாம் டூப்ளேக்கு ஐநூறும் பரிசு கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா ஜவுளி கலர் தடக்க நடிகை வந்தால் பணம் கொடுக்குறாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த பொழப்பு தேவையா இந்த கவர்னருக்கு கல்யாணத்துக்கு வந்து வந்த வந்தவர் பரிசு கொடுக்க மாட்டாரு இவர் வந்ததுக்கு ஆயிரம் பணம் தரும் இப்படி அதிகார வர்க்கம் கிடைத்த வரைக்கும் மக்கள் நலத்தில் சுரண்டுவதை ஒரு வேலையாக செய்து கொண்டிருந்தது என்பதை மிக நுட்பமாக பதிவு செய்கிறார் ஆனந்தர்கள் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதிகார வர்க்கம் என்பது எப்படிப்பட்டது என்பதை விமர்சன பூர்வமாக சொல்லல விமர்சனத்தை உங்ககிட்ட விட்டுட்டு அவர் சும்மா ஒரு ஊசியை குத்திட்டு போயிட்டே இருக்கிறார் நீங்க முழுக்க முழுக்க ஆனந்தர்களுடைய நாட்குறிப்பை படிச்சா 
இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் அரசியல் விமர்சனம் செய்கிறவர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த ஜனநாயகத்தில் தான் சார் இவ்வளவு மோசமாக நடக்குது இந்த ஊழல் பெருத்து போனதுக்கு காரணமே நம்முடைய டெமோக்ரஸி சிஸ்டம் தான் அப்படின்னு ரொம்ப பேர் சொல்கிறோம் இப்படிப்பட்டவே வரலாற்றை படித்ததே கிடையாது என்பதுதான் உண்மை உண்மையில் இன்றைய ஊழலை விட பல மடங்கு ஊழல் ஆங்கிலேயர் பிரெஞ்சுக்காரருடைய ஆட்சியில் நடந்தது நடந்தது என்பதோடு மட்டுமில்லை அப்படி ஊழல் நடப்பதற்கான அதிகாரம் அவர்களை அஞ்சி வாழ்ந்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த பகுதியை பற்றி காட்டுவாங்க ஒரு விமர்சனம் தான் ஆனந்தரங்களுடைய பதிவுகள் பிரெஞ்சு கம்பெனி ஆட்சியில் கவர்னர் முதலான ஆட்சியாளர்களும் அவர்களின் ஊழியர்களும் கீழ் எல்லை வரை அடுக்கடுக்காக செய்த ஊழல்களை காட்டுகின்றன ஊழல் என்பது அதிகார செயல்பாட்டின் ஒரு அம்சம் பிரெஞ்சு ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனிகள் ஊழல் செய்வதற்கான மறைமுக அனுமதியை அளிப்பதன் வாயிலாகவே தங்களுக்குரிய உள்ளூர் அதிகார வர்க்கத்தை உருவாக்கி கொண்டன அதிகார வர்க்கம் தனக்கு கீழே உள்ள உருவாக்கலாம் எப்படி நீ ஊழல் பண்ணிக்க ஊழல் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டேன் இந்தியாவை சுழன்றிய போது ஒத்துழைத்தவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பரிசு தான் ஊழலுக்கான வாய்ப்பு இதுதான் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை நாட்குறிப்பில் உள்ளே மறைந்திருக்கிற வெடிகுண்டு அதிகார வர்க்கத்தின் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிற பொழுதெல்லாம் ஊழல் செய்வதற்கு கமிஷன் வாங்கிறதுக்கு நான் சொன்னா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க பிரெஞ்சினுடைய அத்தனை கவர்னர்களும் கமிஷன் வாங்குகிற புரோக்கர்கள் தான் இந்த வார்த்தை புரோக்கர்ல ஒன்று தப்பான வார்த்தையை நினைக்காதீங்க தரகு முதலாளி பிரெஞ்சுக்காரனால் அனுப்பப்பட்ட தரகு முதலாளி இந்த வேலையைத்தான் இவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அது நீங்க இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அது தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் பார்வை என்பது ஆனந்தர்களுடைய நாள் குறிப்பின் ஊடாக செயல்படுகிறது இதையெல்லாம் நாம் பதிவு செய்தல் என்பது மிக மிக அவசியம் இன்றைக்கு இரண்டு நூல்கள் வந்ததாக நான் சொன்னேன் அதில் ரவிக்குமார் அவர்கள் தொகுத்திருக்கிற இந்த நூலில் பதினோரு கட்டுரைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அது என்னுடைய கட்டுரை ஒன்றும் வந்திருக்கிறது ஆனந்தரங்கன் கோவை குறித்து நான் எழுதியிருக்கிறேன் பல கட்டுரைகள் குறிப்பாக பேராசிரியர் சம்பத் அவருடைய கட்டுரை இருக்கிறது கருணாநிதி அவருடைய கட்டுரை இருக்கிறது ரவிக்குமார் அவருடைய கட்டுரை இருக்கிறது நம்முடைய புல முதன்மையருடைய கட்டுரை இருக்கிறது எல்லா கட்டுரைகளும் மிக நுட்பமான தகவல்களோடு செறிவாக எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் அதை ஒவ்வொன்ன பற்றியும் சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் வரும் ஒரு கட்டுரை இல்லை இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் அதாவது பேச சந்தர்ப்பம் கிடைக்காத பயன்படுத்தி விட்டு இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருந்தோம் விட்டிங்கன்னா நான் அவ்வளோ சொல்லுவேன் இவ்வளோ சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு எதுவுமே சொல்லாமல் போயிடுவேன் அதான் ஒரு டெக்னிக் அப்படி நிறைய பேசுவதற்கு இடம் இருக்கிற ஒரு தொகுப்பு அது இங்கே நிறைய விற்பனைக்கு அது கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அறிமுக நிலையில் ஆனந்தரங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு கையேடாக இந்த நூல் நிச்சயமாக அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த வகையில் அந்த நூலை தொகுத்த பேராசிரியருக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் மூலகாரணம் ஒருத்தருக்கிறார் அவர் தான் நம்ம சிலம்பு நான் செல்வராசு அவருக்கு ஆனந்தரங்களை பற்றி சாதித்த கல்வி ஒரு புத்தகம் எழுதுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க ரொம்ப பேருக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கும் அவங்களே எழுதி அவங்களே சம்பாதிச்சுக்குவாங்க ஆனால் நம்முடைய சிலம்பு செல்வராசு என்ன பண்ணாரு அதை பயன்படுத்திக் கொண்டு ஆனந்தரங்கள் தொடர்பான இலக்கியங்கள் இதுவரை எதெல்லாம் வந்திருக்கிறது என்பதை வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வந்த சேர்த்த பெருமை நம்முடைய சிலம்பு செல்வராசி அப்போதுதான் அவர் என்னை அழைத்து ஆனந்தரங்கள் கோவைன்னு ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கு நீங்க அகப்பொருள் இலக்கியத்துல கொஞ்சம் கில்லாடியும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னுடைய ஆய்வேடே காதல் பாடல்கள் தான் அதனால் கோவை இலக்கியத்தை பற்றி நீங்கள் எழுதுங்க என்று எந்த இடத்துல அந்த பொறுப்பை ஒப்படைத்தார் அப்போ எழுதின கற்ற தான் இந்த நூறு இருக்கிற கற்ற அதே மாதிரி நம்முடைய தமிழ்மணி ஐயாவர்களை அழைத்து 
ஆனந்த ரங்க விஜய சம்பு குறித்து அதை மொழியாக்கம் செய்யுங்கள் என்று ஆண்டுபடுத்தியவர் சிலம்பு செல்வராசாங்க அந்த பணியை முழு சிரத்தையோடும் முழு ஈடுபாட்டோடும் ஆழ்ந்த புலமையோடும் நம்முடைய நாமு தமிழ்மணி அவர்கள் ஆனந்தரங்க விஜய சம்பு என்கிற இந்த நூலை தமிழினை மொழிபெயர்த்து தந்திருக்கிறார் மூல முழு முதல் காரணம் சிலம்பு செல்வராசி என்றால் இதை செயல்படுத்திய பெருமை நாமு தமிழ்மணி அவர்களை சார் அப்போ தான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகிற போது பத்து புத்தகங்கள் உருவாவதற்கு வழி செய்ய வேண்டும் என்கிற பேர் உள்ளம் படைத்தவர் அவர் அதைத்தான் அவரை நான் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறேன் பல நூல்களை பல ஆய்வுகளை தூண்டி விடுகிற நல்ல ஒரு மனம் அவருக்கு இருந்தது அந்த வகையில் தான் இந்த விஜயரங்க ஆனந்தரங்க விஜய சம்பு வந்திருக்கிறது இந்த நூலை நான் படித்து பார்க்கிற போது எனக்கு இயல்பா சில குறைகள் உண்டு எனக்கு இலக்கியம் தெரிகிற அளவுக்கு வரலாறு தெரியாது வரலாற்று பேராசிரியர் இருக்கிறார் அவர் ஒன்று படித்த உடனே அதனுடைய தொடர்புடைய அத்தனை செய்திகள் அவருக்கு நினைவு போகிறோம் ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு ஏதாவது இலக்கியம் இலக்கணம்னா நான் ஞாபகம் வரும் எனவே இந்த சம்புவை நான் படிக்கிற பொழுது இந்த தென் தமிழகத்தின் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் அரசியல் சிக்கல்கள் அனைத்தும் ஒரு இலக்கிய நூலில் பொதிந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது இந்த நூலுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சிறப்பு அதாவது கர்நாடக போர் ஆர்காட்டு போர் அப்புறம் இந்த நாசர் சிங் நாசர் சிங் அவருடைய படுகொலை இப்படி ஆனந்தரங்க பிள்ளை நாக்குறிப்பில் புலப்படாத பகுதிகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்தி காட்டக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த காவியமாக விஜய சம்பு இருந்தது அப்ப அதை மொழிபெயர்க்கணும்னா அது எவ்வளவு கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல வேலையாக சமஸ்கிருதத்தில் இருந்த சீனிவாச கவி எழுதிய அந்த நூலை நம்முடைய மதிப்புக்குரிய பேராசிரியர் சமஸ்கிருத பேராசிரியர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ராகவன் அவர்கள் அரிதில் முயர்ந்து அந்த நூலை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து தந்திருக்கிறார் அவருக்குத்தான் நம்முடைய முதல் வழக்கத்தை நாம் தெரிவிக்க வேண்டும் தலைதாழ்ந்த வழக்கத்தை தெரிவிக்க ஏன்னா அந்த காவிய பகுதிகளை எடுத்து காட்டுகிற பொழுது அது வந்து சின்ன சின்ன குறிப்புகளுக்கு கூட உடனே அவர் வரலாற்று நூல்களை எல்லாம் தேடி அதனுடைய கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதற்கு துணை செய்யக்கூடிய வரலாற்று ஆதாரங்களை இதற்கு முன்பு வந்த ஆதாரம் இதற்கு பின்னே வந்த ஆதாரம் ஆனந்தரங்க பிள்ளை நாக்குறிப்பில் இருக்கிற ஆதாரம் என்று அனைத்தையும் தொடர்பு படுத்தி அவற்றையெல்லாம் அடிக்குறிப்புகளாக கொடுத்து ஆனந்தரங்க விஜய சம்பு ஒரு வரலாற்று நூல் அல்லது வரலாற்று உண்மைத்தன்மை வாய்ந்த நூல் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் பல ஆண்டு உழைத்து இந்த வேலையை செய்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளுடைய உழைப்பு இந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை தமிழ மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்றால் அதே அளவு தகுதியும் திறமையும் ஆழமான புலமையும் ஆழ்ந்த மதி நுட்பமும் மொழி புலமையும் இருமொழி அறிவும் உள்ளவர்களால் தான் செய்ய முடியும் நாமு தமிழ்மணி அந்த சிறப்புக்கு உரியவர் என்பதனால மிக சிறப்பாக அதை மொழிபெயர்த்து செய்திருக்கிறார் அதை எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயம் அத்தனையையும் நல்ல தமிழில் பிற மொழி கலவாமல் தூய தமிழில் மொழிபெயர்ப்பை செய்திருக்கிறார் அதற்காக தனிப்பட்ட முறையில் பாராட்டை நாம் தெரிவிக்கிறோம் அதில் ஒரு பகுதி ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அதை சிலம்ப செல்வராசாவில் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார் முன்னுரை எழுதுகிற போது இந்த ஆனந்தரங்க விஜய சம்பு என்பது உண்மையில் ஒரு புராணம் அடிப்படையில் பார்க்க போனால் ஒரு புராணம் அவ்வளோதான் அந்த புராணங்களில் எட்டு அதிகாரங்கள் இருக்கு எட்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் முதல் நான்கு பகுதி முழுக்க முழுக்க புராண இதிகாச கற்பனை கதைகள் தான் ஏன்னா ஆனந்தரங்களை பற்றி புகழ்கிற பொழுதெல்லாம் அவர் திருமாலின் அவதாரம் ஆனந்தரங்களுடைய முன்னோர்கள் யார் என்றால் அவர்கள் நந்தகோபனுடைய வாரிசு என்று வழக்கமாக புலவர்கள் செய்கிற பொய்யைத்தான் அவரும் சொல்லியிருக்கிறார் புலவர்களுக்கு 
எப்பவுமே அரசனை அதிகாரத்தில் இருக்கிறவனை புகழ்வதற்கு உச்சபட்ச வார்த்தை என்ன என்றால் திருவுடை மன்னரை காணின் திருமானை கண்டேனே அரசனை பார்த்தா கடவுளையே பார்க்குற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது தொடருது உங்களுக்கே தெரியும் அதிகாரத்தில் இருக்கிற எவ்வளவு அயோக்கியனா இருந்தாலும் நாம் அவரை கடவுளின் அவதாரம் என்று சொல்லுவது பழக்கம் அவனுக்கே அப்படின்னா ஆனந்தங்கள் மாதிரி ஒரு மிக சிறந்த அறிவும் ஆற்றலும் அன்பும் கொடையும் தயையும் உடைய ஒருவருக்கு அவர் திருமாலின் வழி வந்தவர்னு சொல்லுவது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை திருமால் இருக்கிறாரோ இல்லையோ ஆனந்தரங்க பிள்ளை இருக்கிறார் எனவே ஆனந்தரங்க பிள்ளையை வைத்து திருமாலுக்கு வேணா பெருமை சேரலாம் சேர்ந்துட்டு போகட்டும் நான்கு பகுதி முழுக்க முழுக்க புராண கதை ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டிலே தான் கதைக்கு வருகிறார் குறிப்பாக ஆறாவது பகுதியும் ஏழாவது பகுதியும் ஆம்பூர் போரை பற்றியும் இந்த நசீர் சிங்கவுடைய படுகொலை குறித்தும் மிக நுணுக்கமான அரசியல் நூலை விட வரலாற்று நூலை விட ஆழமான புரிதலை ஏற்படுத்துகிறது எட்டாவது பகுதி இவருடைய பெருமை புகழ் அவர் பெற்ற பரிசு அவர் பெற்ற பட்டயங்கள் எல்லாவற்றை பற்றி பேசுகிறது நான் ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆனந்தரங்கள் உச்சத்தில் இருந்த பொழுதே இந்த நூல் தன்னுடைய கண்சட்டை முடித்து கொண்டது அதாவது அவர் உச்சத்தில் புகழின் உச்சைய உச்ச உச்சாலை கொம்பில் இருந்த போதோடு கதை முடிந்து விடுகிறது நல்ல வேலையாக ஏன்னா ஆனந்தரங்களுடைய கடைசி சில காலங்கள் என்பது மிக மிக சோதனையான காலம் யாருக்கும் அப்படி ஒரு நிலைமை வரவே கூட இந்தியாவே தன் கைப்பிடிக்குள் வைத்திருந்தவர் ஆனந்தரங்கள் சுல்தான்கள் எல்லோரும் இவருடைய விரல் அசைவுக்கும் கண் அசைவுக்கும் கட்டுப்பட்டிருந்தார்கள் நாய்களுடைய ஆட்சி என்பது ஆனந்தரங்களுடைய உதவி இல்லை என்றால் நடக்காது என்கிற நிலையில் இருந்தது பிரெஞ்சு ஆட்சியை நிறுவதற்கு ஆனந்தரங்கள் துணை இல்லை என்றால் யாராலும் முடியாது என்கிற நிலைமை இருந்தது அப்படிப்பட்ட சூத்திரதாரியாக அரசியல் நிபுணத்துவம் உள்ளவராக எல்லோரும் இலகுவாக பேசி அவர்களை கவரக்கூடியவராக இருந்த ஆனந்தரங்களுடைய கடைசி காலம் மிக மிக சோகமானது நல்ல வேலையாக இந்த காப்பியத்தில் அவை பதிவு செய்யப்படவில்லை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் இவ்வளவு எழுதினார் நாலாயிரம் பக்கத்துக்கு மேல இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து எழுதிய ஆனந்தரங்கள் குறைஞ்சது தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்திருப்பார் என்றுதான் பல பேரும் நினைப்பார்கள் உண்மையில் அவர் வாழ்ந்தது ஐம்பத்து ஓரே ஆண்டுகள் தான் என்பது வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சோகம் மிகப்பெரிய ஞானிகள் பல பேர் ஐம்பத்தோரு வயசுல செத்து போயிருக்கிறாங்க அதில் ஒருவர் வடலூர் அருள் பிரகாச வள்ளலார் ஐம்பத்தோரு வயதில் இவ்வளவு சாதனை செய்த வள்ளலார் நூறு ஆண்டு வாழ்ந்திருந்தார் என்று நாம் யோசிப்போம் கவி சக்கரவர்த்தி என்று இன்றைக்கு புகழப்படுகிற கவிஞர் கண்ணதாசன் வாழ்ந்தது ஐம்பத்தோரு ஆண்டுகள் தான் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை வாழ்ந்ததும் ஐம்பத்தோரு ஆண்டுகள் தான் கடைசி காலம் சோகம் நிறைந்த காலம் அதை இந்த நூல் பதிவு செய்யவில்லை இந்த நூல் என்னுடைய சிறப்புகளை புரிந்து உணர்ந்து அரும்பாடுபட்டு மொழிபெயர்த்தவருக்கும் இந்த நூலை உருவாக்கிய ராகவன் அவர்களுக்கும் நூலாசிரியர் சீனிவாச கவி அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த வணக்கமும் வாழ்த்தும் நன்றியும்